As we all know, Aurangabad Black Box has organized MIT Aurangabad Heritage Half Marathon on 20th November, 20th November lahe. On that background, as ABB always promotes safe running, we have an informative program on safe running today. We have a brilliant team of doctors with us to enlighten us on that. Gela kahi mahina tapon bhakto ki specially runners, cyclists ki maa itar vahan karana ra fitness freaks cha baptit. Anek ghatana ghatata ja ke apriya hai faras. Ani ya ghatana cha baptit apon bhakto hai, paad aikto hai. Barazda thoda sha kaji ne ki maa thoda sha awareness ni ya sagra ghatana taalta yu shakta. या साथी थोड़ा सा टेक्निकल गोष्टीं ची माहिती अपने लासना जरूरी आस्तम याद्स गोष्टीं ची माहिती देना साथी आज अपन आमंत्रित के लाये डॉक्टर आनंद देवधर डॉक्टर आनंद निकाजे अने डॉक्टर मेलिन खर्चे यान्ना याद्स बरोबर या प्रोग्राम बरोबर आज आज अपने कॉम्रेड्स फिनिशर्स औरंगाबाद से � Learn before you run. या सेफ रनिंग चा पैनल पैनलिस्ट डॉक्टर देवदर याना मैं विनंती करते कि तन्नी मंचावर यावो अनि तन्सा आसन ग्रहण करावो। अपने दूसरे पैनलिस्ट आये डॉक्टर आनंद निकाजे सराना में विनंती करते कि तन्नी मंचा और यावो। डॉक्टर निकाजे सर इस डायरेक्टर एनसीआरआई आईसीयू एंड एसोसिएट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एमजीएम मेडिकल कॉलेज। ही हैज इलेक्टेड एस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन फॉर ईयर 22-24। ही इज अ एक्जीक्यूटिव म he has his work experience of almost 27 years. Ya barobar saransa MHHM la kayam active support support atta baran to hota ani ya pudehi dhansa rana rahe asya bhi apeksha garto. Dr. Anand Nikaje yansa swagat karala mi Dr. Nina Nikaje yansa amantrit karta. अपने तीसरे पैनलिस्ट आए डॉक्टर मिलिन खर्चे या ना मैं विनंती कर दे कि तन्नी मंचा और यावे डॉक्टर मिलिन खर्चे इसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड चीफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल ही हैज डेवलप डेडिकेटेड पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल फैसिलिटी and doing all uh, coronary interventional interventions, sorry, including emergencies through radial route. He has worked as head of department, consultant, and interventional cardiologist at uh, Manik Hospital also, and research center of uh, research center up to December 20, 2018. He has worked at Apollo Hospital, Ahmedabad, and at MGM Medical College, Aurangabad, as Assistant Professor of Cardiology. I am very happy to have you here to welcome you to Saran's welcome. Dr. Anand कार्यक्रमाची या पुढील सूत्र मी डॉक्टर आनंद देवदास सरांकडे देते सर्वप्रथम ऑर्गनायझरला मी धन्यवाद देतो की आम्हाला एक ठिकाणी इथे बोलून तुमच्याशी संवाद साधण्याचा आम्हाला इथे चान्स दिल्याबद्दल मला बोलणं झालं कारण मी हृदय संबंधित डॉक्टर आहे आणि रनिंग पण करतो म्हणून आमी मिलिन करते हैं जो स्पेशलिस्ट के दरार तन्ने ही सर तैयारी इन्वेंट किया आने डॉक्टर आनंद निकाय जे जिस वक्त ये रनर आए आनी अजून एक विषय रिसेंटली जे 
आपण अनुभवला गेल्या दोन वर्ष ते म्हणजे कोविड एक थोडासा भाग कोविडमुळे रनिंगवर काही परिणाम होतो का आणि रनिंगचा कोविडवर काय परिणाम होतो किंवा त्याच्यामुळे काही चेंज करायची किंवा गरज आहे का असं असे तीन भाग आम्ही या पर्टिक्युलर सेशनमध्ये कव्हर करायचं ठरवलं आपण सर्व रनर्स आहात त्यामुळे मी रनिंग या विषयावर काही फार बोलणार नाही पण हे असं वाटेल की हे कोल्हापूरच्या इन्सिडेंटमुळे घडलं आहे का ते नाही तसं काही नाही आहे ॲक्च्युली हा प्रोग्राम करायचा एक महिन्यापासून चर्चा चालू होती फक्त ते डेट्स सगळ्यांच्या एकमेकांना मॅच होत नसल्यामुळे ते असं घडलं की ते मागच्या आठवड्यात कोल्हापूरचा इन्सिडेंट झाला आणि आज झालं तर ते हा योगायोग म्हणायला पाहिजे फक्त हे प्लॅन नव्हतं कोणत्याही मीडियामध्ये निगेटिव्ह गोष्ट फार पटकन उचलली जाते आणि पॉझिटिव्ह गोष्टीला बराच वेळ लागतो आणि निगेट कारण काय की निगेटिव्ह गोष्ट पटकन खपते पॉझिटिव्ह गोष्ट खपत नाही मागच्या रविवारी मी सचिन आणि अजून दोन तीन जण सातारा मॅरेथॉन पळून निघालो आणि मॅरेथॉन संपली साडेदहा वाजता आम्ही साडेअकरा वाजता कारमध्ये होतो आणि साडेअकरा वाजता व्हॉट्सअपवर ऑलरेडी न्यूज आलेली होती की एकजण गेला आणि पुढच्या एक तासाभरात अख्ख्या भारतभर ही न्यूज पसरली सातारा मॅरेथॉन खूप सुंदर मॅरेथॉन आहे आपल्या बऱ्याच जणांनी केलेली आहे वेदर चांगलं आहे ट्रॅक खूप छान आहे इंटरेस्टिंग आहे पण त्या इतक्या सुंदर मॅरेथॉनबद्दल कुठेही एक शब्दही लिहून नाही आला किंवा काही नाही आला थोडक्यात काय निगेटिव्ह गोष्ट एक जण गेला त्याला जास्त प्रसिद्धी पण ती छान मॅरेथॉन किती लोक पळाले किती लोकांनी कम्प्लीट केली फर्स्ट कोण आलं किती मिनिटात केला याच्याबद्दल कुठेच काय नाही आणि अशा सगळ्या गोष्टींमुळे आपल्या सगळ्या रनर्समध्ये एक भीतीचं वातावरण निर्माण होतं आणि असं वाटतं की अरे हे आपल्यालाही होणार का किंवा आपण काही करणार का होऊ शकतं ना त्याला काय असतं उद्या मलाही होईल अजून कुणाला होईल पण हे काय फक्त रनिंगमध्येच होतं असं काही नाही आपण घरी बसल्या बसल्याही चक्कर येऊन पडू शकतो हार्ट अटॅक येऊ शकतो जिनावरून पाय घसून पडू शकतो ज्या दिवशी आपला जायचा प्रोग्राम ठरलाय तर जायचंच आहे मग तुम्ही पळत असाल घरी बसले असाल किंवा कुठेही असाल माझं अख्खं आयुष्य मी असंच घालवलंय तुम्हाला थोडंसं तिने वर्णन केलंय पण लहानपणापासून मी प्रत्येक ऍडव्हेंचरस गोष्टमध्येच करत आलेलो आहे म्हणजे एक गोष्ट तिने एवढं सांगितलं नाही आय एम अ क्वालिफाईड माउंटेनियर एज वेल सो आय हॅव डन एव्हरीथिंग विच पीपल विल टेल डोंट डू इट फॉर्च्युनेटली हे फार रेअर असतं माझ्या आई वडिलांनी मला कधी त्याला नाही म्हणलं इनफॅक्ट त्या गोष्टीला एनकरेजच केलं की जा कर पहिलंच मोटरसायकलवर फिरायला गेलो मी ते एकोणीसशे सत्त्याऐंशी मध्ये त्यावेळेस फोन नव्हते काही नव्हते काही नव्हते मी आणि माझा एक मित्र तुम्ही बरेच जण काय ओळखत आहे डॉक्टर राजेंद्र खडके पेडियाट्रिशियन आम्ही दोघं एक दिवस गाडीवर बसलो गेलो आणि अख्खा साऊथ इंडिया फिरून आलो बावीस दिवसांनी घरी आलेल्या लोकांना कळलं की आम्ही जिवंत ओके गेलो त्या दिवशी त्यावेळेस फोन पण नव्हते मला असं वाटतं की माझ्यावरती अशी एक नैतिक जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे की तुमच्या मनातली भीती कमी करावी मी प्रयत्न करीन मी म्हणजे आमचे तिघे जण आम्ही प्रयत्न करू की भीती कशी घालवता येईल आणि जेणेकरून आपलं रनिंग हे सेफ तर होईल पण एन्जॉयबल होईल मी इथे आलो ते कोणाला एक एनकरेज करायला किंवा डिस्करेज करायला आलो नाही सो दिस इज डिस्क्लेमर कोणत्याही ग्रुपचा रिप्रेझेंटेटिव्ह नाही आहे कोणाला डिफेंड करत नाही आहे किंवा कोणाला सपोर्टही करत नाही मी फक्त मी म्हणजे मी आणि आम्ही तिघे प्रत्येक वेळेला मी म्हणतो आम्ही तिघं हे फक्त फॅक्ट सांगण्यासाठी आलेलं आहे प्रत्येकाने आपापलं ठरवून घ्यायचं की या फॅक्ट्स आपल्याला पटल्या की नाही पटल्या आणि पटल्या असतील त्या घरी घेऊन जायच्या आणि सगळ्यांना सांगायच्या हा प्रश्न प्रत्येकाला पडतो किंवा तुमच्या घरच्यांनाही पडतो मी का पडतोय मी खरंच पडायला पाहिजे का आणि घरच्यांना पडत असतो हा का पडतोय किंवा हे का पडतो किंवा ही का पडते आणि हिने खरंच पडायला पाहिजे का आणि मग लगेच तुम्हाला एक व्हॉट्सअप दाखवलं जातं की कोण कुठे मेलं कोण काय पडलं आणि सगळं आणि मग पुष्कळ प्रश्न उत्तर निर्माण होतात आपण याच्याबद्दलच थोडस चर्चा पुढे करणार आहोत लोक पळतात बरोबर आहे लोक वेगवेगळ्या कारणांसाठी पळतात फक्त मॅराथॉनसाठी पळतात का नाही ही एक साधी लिस्ट आहे सर्वात महत्वाची एक्झरसाइज करायला पळतात काही लोकांना वजन कमी करण्यासाठी पळायचं असतं 
काही लोकांना गंमत म्हणून पडत दे एन्जॉय रनिंग इट्स व्हेरी गुड एक फॅड एक क्रेज असते कुठेतरी मॅरेथॉन बद्दल चार मित्र जाऊन आले असतात बाकी वाटतात चला आपणही पळून बघावं सो इट इज अ फॅड ऍट टाइम्स इट इज अ क्रेज ऍट टाइम्स इट्स अ स्पोर्ट डोंट फरगेट मॅरेथॉन कम्स अंडर दॅन एनी लॉंग डिस्टन्स रनिंग इज अ स्पोर्ट अँड लास्ट आणि सर्वात महत्वाचं रिसेंटली जे सुरू झालेलं आहे आर्मी नेव्ही किंवा आर्म फोर्सेसमध्ये जॉईन होण्यासाठी किंवा पोलीस फोर्समध्ये जॉईन होण्यासाठी त्यांची एक टेस्ट घेतली जाते फिजिकल टेस्ट आणि त्या फिजिकल टेस्टमध्ये त्यातला एक पार्ट असतो पळण्याचा त्यामुळे सकाळी तुम्ही बरेच जण बघाल की पुर पुष्कळ मुलं कुठून पडत असतात आपल्यापैकी जे एक रनर संतोष वाघ ते पुष्कळ दहा वीस मुलांना रोज सकाळी घेऊन पळवत असतात सकाळी लवकर जर गेले पाच साडे पाच पळाला तर तुम्ही नक्की त्यांना बघाल रिसेंटली दोन वेळा न्यूज पेपरमध्ये आलेले की ते पळत असताना मुलगा कोलॅब झाला आणि गेला आणि मग त्याची चर्चा आणि त्याच्यावरती बरंच काय 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 होतं त्यामुळे सर्वात पहिले आपल्याला हे ठरवायचं की आपण कसाठी पळतोय वेगवेगळ्या प्रकारचे पळणं आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे कारणं आहेत हा एक प्रश्न खूप जण चर्चा करतात खूप ठिकाणी सांगितलं पण जातं याच्या अगोदरी सांगितलं गेलेलं आहे की पळण्यापेक्षा चालणं चांगलं आहे किंवा ब्रिस्क वॉकिंग चांगलं आहे पुष्कळ मला विचारतो हे बरोबर आहे का हो बरोबर आहे ना अगदी बरोबर आहे रनिंग पण बरोबर आहे वॉकिंग पण बरोबर आहे ब्रिस्क वॉकिंग पण बरोबर आहे याच्याच कारण असं आहे की तुमचं पळण्याचं कारण काय आहे हे अगोदर शोधा आपण आता लिलीज बघितली त्याच्यापैकी आपलं काय कारण आहे हे बघा तुम्ही जर एक्झरसाइज करण्यासाठी पळणार असाल तर तुम्हाला ऑप्शन आहे तुम्ही चालू शकता ब्रिस्क वॉकिंग करू शकता इट विल गिव्ह यू एक्झॅक्टली द सेम बेनिफिट ॲज रनिंग आणि मानसिकरित्या आणि तुमच्या घरच्यांना पण चांगलं वाटेल सेफ वाटेल की अरे हा पळत नाही आहे हा चालतोय त्यामुळे हा मरायची शक्यता कमी आहे हा म्हणजे घरच्यांना एकदा ती भीती असते ना की सला गेला तर पण तुम्ही जर ह्याला स्पोर्ट्स म्हणून बघत असाल मॅरेथॉन लॉंग डिस्टन्स रनिंग यू कॅनॉट वॉक आपल्याकडे तीन कॉम्रेड्सवाले बसले त्यांना विचारा त्यांना किती ऐंशी नव्वद किलोमीटर काहीतरी पळायचं असतं ते नव्वद किलोमीटर ना डॉक्टर घुले नव्वद किलोमीटर त्यांना विचारा बरं ते मला बरेच जागा रस्त सकाळी तीन तीन चार 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 तास पळताना दिसायचे प्रॅक्टिससाठी त्यांना विचारा बरं त्यांना वॉकिंग करून ते कॉम्रेड करू शकतात का नाही फुल मॅरेथॉन करणाऱ्याला विचारा बरं गवळी साहेब बसले त्यांना विचारा बरं ते पेसर असतात वॉकिंग करून पेसिंग करू शकता का तुम्ही नाही सो इफ यू आर लुकिंग ॲट रनिंग ॲज अ स्पोर्ट्स देन यू हॅव टू रन यू हॅव टू रन यू कॅनॉट वॉक त्यामुळे तुमचं कारण काय आहे पळण्याचं हे आपलं ठरवा एक्झरसाइज वेट रिडक्शन गंमत जंमत फाईन वॉक करा नो प्रॉब्लेम हे काय आलं हो ॲक्सिडेंट्स आहे की नाही ट्रिपल सीट चौपल सीट मोबाईलवर बोलणे मोबाईलवर टेक्स्ट करणे वगैरे वगैरे अशा बऱ्याच गोष्टी आपण रोज बघतो आणि क्वचित प्रसंगी करतो पण आणि त्याचं रूपांतर काय होतं ॲक्सिडेंट आणि एखादा खूप मोठा माणसाचा ॲक्सिडेंट झाला आत्ता मिस्त्री साहेबांना झाला की लगेच त्यावरती खूप चर्चा होते आणि ज्याला त्यातलं फारसं काही कळत नाही अशी त्याच्याबद्दल आपले आपले ओपिनियन देऊन मोकळे होऊन जातात मग त्याने सीट बेल्ट लावता लावला होता की नव्हता आणि त्या मॅडम किती फास्ट चालवत होत्या आणि रस्ता कसा होता त्याच्यावर त्यांचं चर्चा होऊन जाते कारण आजकाल ना व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी फार ॲक्टिव्ह असते मग ड्रायव्हिंग त्याचा रेस नसते का असते का नसते असतेच तरी आपण ड्रायव्हिंग करतो का तर मला असंच कोणत्यातरी एका फोरममध्ये बोलत असताना सांगितलं की नाही नाही ती आवश्यकता आहे गरज आहे आणि म्हणून आपण ड्रायव्हिंग करतो अरे तीस वर्षापूर्वी कुठे कार होत्या पस्तीस वर्षापूर्वी कुठे कार होत्या पन्नास वर्षापूर्वी कुठे व्हेकल होते तरी लोक चालायचेच ना तर आय डोंट थिंक इट इज अ नेसेसिटी आणि अगदी मान्य की ती नेसेसिटी आहे तरी आपण त्याचे नियम पाळून सेफ्टी नॉर्म्स पाळून तरच चालवतो आणि तुम्ही सगळ्यांनी जर सेफ्टी नॉर्म पाळून चालवलं तर ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता कमीच होऊन जाते प्रॉब्लेम कुठे सुरू होतो जेव्हा सेफ्टी रुल्स पाळत नाही 
मग आपण डिस्कस करतो ब्लेम करतो मी फाइंड अ स्केप गोड पण आज रि ब्लेम केलंच पाहिजे की नाही पण जे चर्चा होते मग विसरतो आणि परत सेम सुरू होऊन जातो परत नेक्स्ट ऍक्सिडेंट आपण गव्हर्नमेंटला ब्लेम करतो का आपण आरटीओला ब्लेम करतो का व्हेकल मॅनेजर सुरू असतो का पोलिसांनी बरोबर काम नाही केलं नाही आपण यांना कोणाला ब्लेम करत नाही कारण त्याचा ब्लेम नसतोच ब्लेम हा पूर्णपणे त्या ड्रायव्हरवरच असतो आयदर या व्हेकलच्या किंवा त्या व्हेकलच्या किंवा पाय चालणार या चौघांना ब्लेम करून फायदाच नसतो हे सांगायचं कारण असं आहे की मॅरेथॉन ऑर्गनायझर जे असतात त्यांचे काही अशी इच्छा नसते की व्हावे ते सगळे सेफ्टी नॉम पाळतच असतात पण तरी शेवटी बदनाम कोण होतं ऑर्गनायझर्स त्यामुळे आपण यांना जर ब्लेम करत नसतील तर लॉंग डिस्टन्स रनिंग किंवा मॅरेथॉन ऑर्गनायझर ब्लेम करण्याचं काही जबाब करत नाही ओके इफ इट बोर्ड यू काय तुम्हाला असं वाटलं घ्यायचा काही संबंध नाही लेट टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स लोकांना वाटत की स्पोर्ट सेफ ओके वी कॅन डिवाइड सेफ स्पोर्ट्स अँड नॉन सेफ स्पोर्ट्स ऑर डेंजरस स्पोर्ट ऑर ऍडव्हेंचर स्पोर्ट मान्य सगळ्यांना मान्य आहे क्रिकेट फुटबॉल बॅडमिंटन टेबल टेनिस हॉकी हे सगळे सेफ सेफ गेम्स आहेत पळणे मोटरसायकल ट्रेकिंग माउंटनिअरिंग हे सगळे डेंजरस गेम्स आहेत सगळ्यांना पटत आहे ना ओके लुक ॲट दिस हू सेस दे आर सेफ दे आर नॉट सेफ अट ऑल क्रिकेटमध्ये कितीतरी ग्राउंडवर लोकांचे मृत्यू झालेले आहेत फुटबॉलमध्ये झालेले आहेत बॅडमिंटन कोर्टवर झालेले आहेत टेबल टेनिस तर मला मी पर्सनली कोणाला तरी ओळखतो हू डाईड ड्युरिंग प्लेईंग टेबल टेनिस देन हाऊ कॅन इट बी सेफ ते सगळेजण त्यांच्यामध्ये सेफ गेम खेळत असतात पण तरी मरतात एकोणीसशे ऐंशी मध्ये आपल्या इथे औरंगाबादलाच मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद जीएमसी औरंगाबादला एकाचा क्रिकेट खेळता मृत्यू झाला क्रिकेट खेळत असताना त्याला छातीवर बॉल लागला आणि डायड ऑन द स्पॉट नाईन्टीन एटी औरंगाबाद मग क्रिकेट अनसेफ आहे बंद करा असं म्हणाल पाहिजे का नाही अँड वी डू नॉट ऑफ ऍडव्हेंचर स्पोर्ट्स माउंटेनिंग ट्रेकिंग सगळ्यांना माहिती असतं एव्हरेस्टवर चालताना मरण्याची शक्यता आहे पण तरी जातात ना जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एव्हरेस्ट चालताना फारसे लोक मरत नाही अर सरप्राईज येस मेजॉरिटी डेथ ऑकर वेन दे आर क्लायम्बिंग डाऊन दे नेवर रेअरली डाय वेन दे आर क्लायम्बिंग द एव्हरेस्ट दे युजली डाय वाय दे आर क्लायम्बिंग डाऊन आणि कोणत्या याच्यामध्ये ऍडव्हेंचर स्पोर्ट्समध्ये मॅरेथॉनमध्ये इंजुरीज होणारच आहेत दॅट इज पार्ट अँड पार्सल देर आर हेल्थ हजार्ड्स अँड ऑफकोर्स दे आर डेथ्स अँड स्टील वी हॅव टू प्ले इट बट वी हॅव टू प्ले इट थिंकिंग दॅट इट्स अ डेंजरस गेम विथ ऑल द प्रिकॉशन अँड सेफ्टी मेजर्स सगळे ऑर्गनायझर वेगवेगळ्या प्रकारचे सेफ्टी मेजर्स सेफ्टी रूल्स प्रिकॉशन्स घेतच असतात त्यामुळे आपण जेव्हा मॅरेथॉनला जातो गो विथ फुल थिंग इन माइंड की द ऑर्गनायझर्स हॅव ऑर्गनाइज एव्हरीथिंग डोंट वरी इफ द टाइम कम्स वील हॅव टू गो ऑर्गनायझर किती काही असलं तरी आता हा व्यक्ती जो गेला कोल्हापूरला तो तर अडीचशे मीटर अलीकडेच गेला ना त्यामुळे ही गाड ऑलरेडी रन मोर दॅन ट्वेंटी किलोमीटर्स त्यांनी तिथे आमच्या समोर ऍक्च्युली ती अँब्युलन्स पाहिली आम्ही तिथे होतो त्यांनी सगळ्या फॅसिलिटी दिलेल्या होत्या सगळ्या केल्या होत्या स्टील सम समथिंग आर बियॉन्ड युअर कंट्रोल बट दॅट शुड नॉट डिसहार्डन यू किंवा त्यांनी तुम्हाला निगेटिव्ह फिलिंग द्यायला नको आणि एम आय टीचे एक स्पेशल आहे आपल्याकडे जे आमच्यासारखे डॉक्टर्स आणि रनर्स आहेत त्यांच्या हाताला एक बँड लावून आम्हाला व्हॉलेंटियर्स म्हणून पोळतात आणि आमचं काम असतं की रस्त्याने जर कुठे काही इन्सिडेंट झाला असेल किंवा होत असेल तर वी शुड गिव्ह अप रनिंग अँड अटेंड टू दॅट पर्टिक्युलर इन्सिडेंट तर आपल्या एम आय टीला हे नेहमी दहा वीस लोक तरी असतात टू गो ॲज रनर कम व्हॉलेंटियर्स यू कॅन से रनिंग व्हॉलेंटियर्स हे सगळं का होत आणि हे होऊ नये 
त्याच्यासाठी काय काय करतोय लिस्ट खूप मोठी आहे त्यातले काही पॉईंट मी घेणार आहे सर्वात महत्वाचं आय टू वॉन्ट टू रन पाहता दहा वीस लोक आपले मित्र पळतात आहे चार पाच मित्र पळतात आहे मग मी पण पळतो मग ते पण रजिस्टर करतात प्रॅक्टिस केली तर केली नाही केली तर नाही केली पण ते जाऊन उभे राहतात आपलं फिजिकल मेंटल स्टेटस आहे की नाही पळण्याचं ह्याची त्यांनी कुठेही खबरदारी घेतलेली नसते आपली फॅमिली हिस्ट्री काय याची माहिती नसते आपल्याला काही प्रॉब्लेम्स आहेत का याची तर कल्पनाच नसते आणि कोणाकोणाला प्रॉब्लेम आहे माहिती असतात तरी ते लपवले जातात इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला इससे ये तो मुझे दस साल से है असं म्हणून ते पार्टिसिपेट करतात पुष्कळ ओव्हरवेट किंवा खूप अंडरवेट लोक पडतात बघितलेले ज्यांना नी प्रॉब्लेम्स आहेत ऑलरेडी अँकल प्रॉब्लेम आहे ही प्रॉब्लेम आहे ते सुद्धा पडायचा प्रयत्न करतात त्यांच्यासाठी हे हजार्डस आहे कारण तुमचे नी प्रॉब्लेम असताना किंवा अँकल प्रॉब्लेम असताना तुम्ही जर पडायचा प्रयत्न केला तर ते वाढणारच आहे मग तुम्ही रनिंगला ब्लेम करून चालेल का जबाबदार तुम्हीच आहात पुष्कळ लोकांना हार्ट प्रॉब्लेम असतो पुष्कळ लोकांची एनजीओ प्लास्टिक झालेले असते बायपास झालेलं असतं आणि तरी ते मॅरेथॉनमध्ये पार्ट घेतात जालना माझ्याबरोबर दोन जण पळाले त्यांचे बायपास मी स्वतःच केलेले आता मी काय करू शकतो त्यांना आता त्यांना काही झालं असतं तर ऑर्गनायझर्सला ब्लेम झाला असतं बरोबर आहे की सो धिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आय टू वॉन्ट टू रन मग मला त्याचं काय घेणं नसतं बाकी पडतं तर मग मी पण पळणार इन अडिक्युएट प्रिपरेशन चलो जाके आते क्या फरक पडत आहे थोडा तो भाग लेंगे ना नाही हुवा तर नाही हुवा अरे तुम्ही स्पोर्ट्स म्हणून पळताय पूर्ण तयारीशी जा म्हणजे पळाल तर एकवीस किलोमीटरसाठी किंवा बेचाळीस किलोमीटरसाठी एक चार सहा आठ वेळात एक दोन चार पाच किलोमीटर पळालेले असतात आणि मग डायरेक्ट तिथेच प्रॉब्लेम असा असतो की त्यांच्यामध्ये ते सोपं आहे कारण त्यांच्या कोणतरी मित्रांनी केलेलं असतं पण त्यांना हे माहीत असतं की मित्रांनी अगोदर बरेच वेळा पळून आलेलं आहे आणि इज अ सीझन रनर ही जस्ट डझंट टेल दॅम दॅट ही इज प्रॅक्टिसिंग त्यामुळे इन अडिक्युएट प्रिपरेशन मानसिक तयारी नसते बेचाळीस किलोमीटर करण्याची किंवा एकवीस किलोमीटर करण्याची एज दे से दॅट मॅरेथॉन इज नाईन्टी पर्सेंट मेंटल गेम टेन पर्सेंट फिजिकल गेम मानसिक तयारीच तसते पण तरी जाऊन उभा राहायचं हे करू नये हे केल्याने रिस्क वाढते टेकिंग अनड्यू रिस्क सगळ्यांना सब टू जी फार हाऊस असते नाही सब टू तर दोन दहा मध्ये झालंच पाहिजे त्यांनी तर दोन दहा मध्ये केलं मी दोन आठ मध्ये करू का 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 पण This and you risk. Are you ready for it? Have you practiced for it? No. Just because somebody else is trying to do sub two. No, don't try. It is and you risk. Uh, unreal, unrealistic or unachievable goals. Maje teen mitra 42 karna rahe. Mon nipan kar. Kiwa baki chanji tayari sub two chi ahe. किंवा त्यांना फुल मॅरेथॉन साडेचार तासात संपवायची आहे मी पण करतो अरे तर मी जर म्हटलं की मी सब टू करतो तर तुम्ही सगळे हसणार मला माहिती आहे इफ आय पुट दॅट गोल ॲज सब टू इट इज अनरिअलिस्टिक अनअचिवेबल यू हॅव टू थिंक ऑफ युअर एज एज वेल सो डोंट पुट अनरिअलिस्टिक अनअचिवेबल गोल्स वॉट ॲपन सी तुम्ही ते अनअचिवेबल गोल करत ठेवता आणि मग त्याच्या मागे लागतो सबटूसाठी प्रयत्न करता आणि मग सुरुवातीपासून जोराने पोळायची चालू ठेवत तुमची बॉडी तयार नसते त्यासाठी हार्ट तर नसतंच नसतं मग थोड्या वेळाने तुम्ही थकता पण ते डोक्यात असतंच अरे यार त्याचं होऊन जाईल सबटू माझं नाही होणार त्याचं होऊन जाईल माझं नाही होणार आणि त्या याच्यामध्ये तुम्ही आणखीन पुढे पडता आणि मग ऍक्सिडेंट होता त्यावेळेस तुम्ही कोणालाही सांगत नाही की तुमच्या डोक्यात काय चाललेलं असतं आणि एकदा गेल्यानंतर तर कोणाला माहीत नसतं अजून तरी नाही सो डोंट पुट अनरिअलिस्टिक गोल्स अनअचिवेबल गोल्स थिंक वॉट यू कॅन डू मॅरेथॉन इज अ रेस इज अ रन नॉट अ रेस अँड यू आर कॉम्पिटिंग विथ युअर सेल्फ 
हा इथे तुमच्याकडे कोणीतरी पोडियमसाठी असणारे असतील ना त्यांचे ते वेगळेच असतात ओके ते इथे नाहीच आहे ओके ते वेगळेच असतात इग्नोरिंग अँड इग्नोरिंग द वॉर्निंग ड्युरिंग द रन धिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग आपण पळत असताना पुष्कळ तर आपल्याला त्रास होतो नाही असं नाही पण आपण ते वेगवेगळ्या कारणातून ढकून देतो हे सर्वात जास्त डेंजरस गेम असतं माहिती का शेवटच्या पाच किलोमीटरमध्ये आयदर हाफ ऑफ फुल मॅरेथॉनमध्ये तेव्हा तुम्ही अगदी थकलेले असतात पण त्या पाच किलोमीटरला तुम्ही यू जस्ट ट्राय टू पुश शेवटच्या दोन किलोमीटरला तर अगदीच जोर लावायचाच तेव्हापर्यंत घड्याळा बघलेच असतं तुम्ही आणि ते तुमच्या टार्गेटच्या आसपास जर असेल तर मग काही विचारायलाच नको दोन वीस आणि तुम्ही जर बघितलं की अरे शेवटचे दोन किलोमीटर राहिले आता आणि दोन दहा झाले मग तुम्ही यू ट्राय टू पुश दॅट इज द वर्स्ट थिंग तुम्ही सगळे पळालेले आहेत शेवटचे पाचशे मीटर आणखीन डेंजर असतात का त्यावेळेस खूप जण तुमचेच मित्रमैत्रिणी लाईनीने उभे असतात किंवा काही जण आपल्यापेक्षा पाच जणारे पळत परत आलेले असतात त्यांची मेडल वेल घेऊन ब्रेकफास्टची पिशवी घेऊन तिथे तुम्हाला ते मागे मागे लागत असतात ए पळ पळ दोनशे मीटर राहिलं तीनशे मीटर राहिलं पाचशे मीटर राहिलं जोराने पळ पटकन होईल इट्स अ सायकॉलॉजी दे आर ट्राईंग टू एनकरेज यू इट इज अप टू यू टू टेक और नॉट टू टेक मग त्या शेवटच्या म्हणजे इट इज वॉट आय हॅव गॅदर्ड अबाउट द कोल्हापूर इन्सिडंट इट इज नॉट फुल प्रूफ बट द इन्फॉर्मेशन आय गॉट दिस जेंटलमन रॅन व्हेरी वेल लास्ट टू किलोमीटर्स ही हॅड सम प्रॉब्लेम बट ही इग्नोर्ड ही प्रॉब्ली मस्ट हॅव थॉट की झाला आता दोन तर राहिलेले आहेत आणि त्यातला बराचसा उतार आहे ऍक्च्युली सोला सातारा मॅरेथॉनचा सो ही मस्ट हॅव थॉट की चला आता उरलेले दोन आणि ही कोलॅप्स ॲट टू फिफ्टी मीटर्स सो प्रॉब्ली ही झाड जस्ट डिसाइडेड दॅट इनफ इज इनफ सो ऑलवेज वॉर्निंग साईन डिहायड्रेशनच्या वॉर्निंग साईन येतात चक्कर येते अंधार यायला लागतात टेक दोज सिग्नि साईन्स यू हॅव सो मेनी मॅराथॉन्स कमिंग अप अगेन इफ यू जस्ट डाय देर नो मोर मॅराथॉन्स सो ते म्हणतात ना काय सर सलामत तर पगडी पचास तसं आहे इफ यू हॅव अ प्रॉब्लेम वेट स्लो डाऊन मे बी स्टॉप मागच्या मुंबई मॅराथॉनमध्ये वर्ड सी फेअर्स वर आय सॉ वन ऑफ दिस एलाइट रनर्स हू जस्ट स्टॉप at one of the medical centers i don't know what was the problem but he stopped there he was there for 3 4 minutes and started running again so if elite sir, uh, runners can do it why can't we do it you you for your joy of near completion same tumhala ta end disat asto ani matme ankhin zora ni thoda zor lav thoda zor lav ase karta ani tithe ma problem ho shakto इन इन अडिक्युएट इनटेक ऑफ कॅलरीज अँड वॉटर पुष्कळ लोकांना सवय असते रस्त्याने पळताना खायचं नाही मला गरज नाही मला सवय आहे पाणी घ्यायचं नाही सायंटिफिकली बघितलं तर एक्सेस वॉटर इनटेक इज ऑल्सो बॅड अँड लेस वॉटर इनटेक इज ऑल्सो बॅड बट बट यू कॅन हार्डली डू एक्सेस वॉटर इनटेक किती तुम्ही ट्राय करा यू कॅनॉट डू एक्सेस वॉटर इनटेक एक्सेस वॉटर इनटेक ने असं म्हणतात की तुमचं डायल्युशन होतं सोडियम कमी होतं अँड यू गो एन टू हायपोनॅट्रेमिया बट ॲज अ डॉक्टर आय कॅन टेल यू हायपोनॅट्रेमिया इट्स नॉट इझी टू डू इट अँड नॉट ॲट यंगर एज ओके आणि असं अॅक्युटली होत नाही आता आपल्याकडे दोन एक्सपर्ट आहेत तेव्हा ते सांगतीलच पण ती थेरॉटिकल भीती आहे त्यामुळे युजुअल इट इज द थिंग विच किल्स यू और क्रिएट्स प्रॉब्लेम इज डिहायड्रेशन नेवर ओव्हर हायड्रेशन मग पाणी किती प्यायला पाहिजे सातशे ते आठशे एम एल पर अवर ऑफ रनिंग दॅट इज द रिकमेंडेड इफ यू कॅन टेक सरबत किंवा इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स फ्लूड समथिंग दॅट इज गुड इफ नॉट यू कॅन जस्ट टेक सिम्पल प्लेन वॉटर दोन्ही मधला फरक असा आहे की क्रॅम्स येण्याची शक्यता इलेक्ट्रोलाइट आणि सरबतनी कमी असते प्लेन वॉटर घेतलं तर कदाचित क्लॅम्स येण्याची शक्यता जास्त पाण्यात विषय आलं पाणी आलं थँक्यू मी डिहायड्रेट नाही कॅलरीज इनटेक डोंट इग्नोर एस्पेशली तुम्हाला जर डायबिटीस असेल वय जास्त असेल तर कॅलरीज इनटेक हे झाल्याच पाहिजे एका लेवलच्या नंतर तुमच्या मग 
मसल मधल ग्लुकोज एंड ग्लाइकोजन सप्लाय संपतो तो लिवर पास मिलते तो थोड़ा वे संपतो मग सुरू होते ज्यादा मनत कीटो एसिडोसि ओके कि एसिड फॉर्मेशन एसिड फॉर्मेशन एक लेवल नर कॉन्स्टंट जे सप जेल सप्लाय मना क्या खाएं जे अल खाऊ शकता तुम्हें जैसे कैलरी इंटेक चालू रहे तुम्हारा प्रॉब्लम होने शक्यता जा कमी होते इग्नोरिंग वेदर कंडीशन्स आप सर्वानी मुंबई पड़ा आहोत अपन प्रैक्टिस औरंगाबाद मधे कर स्पेशली नोवेबर डिसेंबर मधे जेव इतने थंड ड्राई वेदर अचानक मुंबई में जो तिथे हॉट ह्यूमिड वेदर पड़ा अगोद घाम आगुन जाए वॉट डज दैट मीन इज You cannot extrapolate your running practice in Aurangabad into Mumbai. It is different. ते तुम जा डुक्के तुम्हें ठहरा ले पाई जाए. December मतली marathon अने March end ची marathon completely वेगरी आस्ते. Even for that matter October ची marathon वेगरी आस्ते कंटे वा weather खूब गरम आस्ते. त्यावर तुम जा water intake खूब जास्ता आसा ले पाई जाए. अने तुम जा running ची style के वा system में बदला ले पाई जाए. Maybe warm weather में दे तुम्हें थोड़ा slow पड़न बगा ले पाई जाए. ज्या तुम स्टैमिना वाढ़ेल कारण तुम्हें प्रैक्टिस के लिए थंड ड्राई वेदर मध्य पार्टी बिफोर रन अरे हाँ जे हसले तो हसले जे हसले तो सग रनिंग अगोदर आदल पार्टी के लिए इज वेरी डेन्जरस कारण कि रन नंतर पार्टी करा जरूर करा सभी कड़े फैसले आते रनिंग अगोदर पुष्क लोग रि बसत पेक घया नका घे पी बता वे गप्पा मारत बसत खा पीत बसत रि उशिरापर्यन जागत अभी क्या जनता अभी सोने की जरूरत ही नहीं अभी पांच बजे तो जाने का सो दे इग्नोर देर बॉडी क्लॉक दे इग्नोर देर बॉडी नीड्स रेस्ट इट इज हार्मुल एंड हजार्ड टू युअर बॉडी जी का पार्टी करा ती रन नंतर करा पोस्ट रन पार्टी इज हैवी लल सुखा बट नॉट फ्री रन एंड हैव गुड फूड बिफोर नॉट हेवी मील बट एडिक्वेट गुड फूड सिंपल फूड डोंट पार्टी नो प्रिफरेबली नो अल्कोहोल हेल्थ इश्यूज खूब जन नाचता आयदर दे आर प्री एक्जिस्टिंग और दे आर हिडन अपना प्रत्येका का आजार सीम्पल सीम्पल हार्ट के प्रॉब्लम सीम्पल प्रॉब्लम कि हार्ट के प्रॉब्लम सीम्पल अगली डायबिटीज ब्लड प्रेसर थायरॉइड किडनी प्रॉब्लम कहीं नहीं तो नी प्रॉब्लम वजन जास्त पोटा आजार लीवर जा खूब मोटी लिस्ट है कहीं ना कहीं आजार प्रत्येका अपने अपने पढ़ावरती परिणाम तुम्हारा जो प्री एक्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज आते तो दुर्लक्ष करू ना तुम्हारे डॉक्टर ने दिल्ली सलाह नक्की पाला हिडन आप महतीच न कारण अपन कभी टेस्ट के लिए ना टेस्ट के लिए सात वर्ष पूर्व हाँ के लिए ना सात वर्ष पूर्व टेस्ट सात वर्ष आता सात वर्ष मैं पड़ता है ना सात वर्षापस दुसरी आधार शकता ना तुम्हारा डायबिटीज ब्लड प्रेसर लिवर से कई प्रॉब्लम तुम्हारा कैंसर अल छाती से कई प्रॉब्लम एकदम बढ़ा ना का गृहित धरू ना सात वर्षापूर्वी सर चांग आधी चांग सर्वान आवड़ता प्रिय विषय हृदय मी जो बोलना नहीं कारण आप एक्सपर्ट डॉक्टर मिलिंद खर्चे हैं विषया बोल मी हृदय सोड़न बाकी विषया संगत है कि तुम्हारा साधा साधा जारी आजार इग्नोर करू ना तैबल डॉक्टर से कन्सल्ट कर बिकॉज ब्लड प्रेसर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट डिज डायबिटीज थायरॉइड है इम्पॉर्टंट डिज है तुम्हारा किडनी प्रॉब्लम है इम्पॉर्टंट डिज है तेज हृदय पड़ना नक्की परिणाम दुष्परिणाम आता पुष्कर विचार जो मैराथन मधे पे लोग पड़ता हार्ट अटैक यो मरत मॉट इज द इन्सिडन्स तुम्हार मते कि कॉमन अल रफली आइडिया नहीं गेस जीरो पॉइंट 
సో రేర్ బేసిక్లీ రేర్ అరే మా ఎవడో రేర్ అది ఆపణ కా ఘాబరు కారణ ఆపలో ఘాబరులో జాతం ఆపలో కొని చాలా గోష్టి దాఖోద్ నే ఘాబరునాచ్యా గోష్టి జాస్త దాఖోలు జాతం అండ్ యూజువలీ కొన్ దాఖోదో హే ఎంత రనీష్ గా సంబంధం అస్ అత గడి కలంత విచార కరా కి ఆపలో జా సగ్గ గోష్టి నెగటివ్ గోష్టి సంగీతలే తే కొని కొని సంగీతలే అండ్ ఇతే రన్నర్ సోతే కా కి ఆహేత్ కా న్యూ ఇంగ్లాండ్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అసే నావాచ ఏక జర్నల్ ఆ విచ్ ఇస్ వెరీ రెప్యూటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఇన్ మెడికల్ ఫ్యాకల్టీ తెచతలే హే ఆర్టికల్ తని హే కడల కి లాంగ్ డిస్టెన్స్ రన్నింగ్ మధ్ కా కా హోత హా డేటా తని జో కేలా హే తో 2000 తే 2010 చా హే అండ్ తెచా మధ్ తని కదే 6000 మారథాన్స్ అండ్ 1 కోటి కైతరి లాఖ एवडे रनर्स इवैल्युएशन के पार्टिसिपेंट होते मैराथॉन मध्य दह वर्ष एक कोटी डेथ कि होते फिफ्टी नाइन सो फिफ्टी नाइन डेथ्स ओवर टेन इयर्स इन सिक्स थाउजंड समथिंग मैराथॉन्स इन वन क्रोर प्लस रनर्स म्हणजे एक्झॅक्ट नंबर आहे तर एक कोटी सत्याऐंशी लाख एक हजार रनर्स त्याचं पर्सेंटेज काढलं तर झिरो पॉईंट झिरो 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 फाईव्ह पर्सेंट आहे म्हणजे आज आपण इथून उठून निघून पुढचे आठ दिवस जर ड्रायव्हिंग केलं औरंगाबाद शहरात एस्पेशली टू व्हीलरवर तर प्रॉब्लेम आपला ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता जास्त आहे सो इट इज एक्स्ट्रीमली रेअर That is the point I am trying to make. And that is the analysis point that how much is it, how much is it, how much is it. That's why the majority of the people are related to the people. That's why I am saying that the people are not going to be an incident. And that's why I am saying that the people are going to be an incident. They are already pre-existing in the country. They are going to be an incident. So, these are the people who are going to be an incident. So, these are the people who are going to be an incident. आपण रनिंगला ब्लेम करूच शकणार नाही इन्सिडन्स खूप कमी आहे त्यांना हार्ट प्रॉब्लेम ऑलरेडी होते अँड दॅट इज वाय द डाईट दे वड अदरवाइज असं डाईट विदाऊट रनिंग सो इफ ऑल द सेफ्टी नॉर्म्स आर फॉलोड इट्स व्हेरी सेफ टू रन ए मॅन ऑफ हा पॉईंट मला इथे बसल्या सगळ्या रनर्स सगळे स्ट्रेस करायचं आहे इट इज सेफ टू रन मॅरेथॉन प्रोव्हाइड इट्स लाईक ड्रायव्हिंग If you follow all the norms, safety norms, it is unlikely that you will die in a car accident. <coughs> I have got some suggestions for new runners. It is a place where it is seasoned runners. But new runners are the suggestion. So, first of all, are you physically and mentally fit to run? So, analyze it. If you are not physically or mentally prepared for running, don't run. Agdi suruvat karay cha agodar sarat pele ka doctor kade cha. Andi teja kudun poorn health check up karun gya. Tumcha uvay varsha, pandra asla, atra asla, vish varsha asla tari. Kola poor incidence madla jo gela la vekti ahe teja uvay battis ho. Tumhi unal battis. Oh, tumhi running suru karay cha agodar, tumcha heart nahi. Sagra health check up karun gya. असं होऊ शकतं की तुम्हाला काही आजार असतील असं होऊ शकतं की तुम्हाला नी मध्ये प्रॉब्लेम असेल असं होऊ शकतं की तुम्ही पोटामध्ये प्रॉब्लेम असतील कमीत कमी ते माहिती तर होईल घ्या नी टिकता ना ती तुमचं चेकिंग होईल सगळे आणि त्यात जर काही प्रॉब्लेम नसेल तर तुम्ही नेक्स्ट स्टेपला जा दॅट इज प्रिपरेशन जस्ट डोंट रजिस्टर फॉर अ मॅरेथॉन अँड रन प्रिपेअर युअर सेल्फ आणि प्रॉपर ट्रेनिंग घ्या ऍडिक्युएट रनिंग करा आपल्याकडे तीन लॉंग डिस्टन्स कॉम्रेड्स आहेत त्यांचे रनिंगचे प्रॅक्टिस त्याचे अनुभव ते सांगतीलच त्या खूप मेहनत घ्यावी लागते मग ते दहा किलोमीटर असो किंवा कॉम्रेड असो आणि ते सिस्टमॅटिकलीच पळायला पाहिजे तरच तुम्ही सक्सेसफुली ते मॅराथॉन पूर्ण करा आणि मॅराथॉन नंतर मॅराथॉन पळत राहा तुम्हाला एक मॅराथॉन पळायची असेल तर काय तुम्ही वॉकही करून येऊ शकता आणि डोंट बी इन अ हरी डोंट ट्राय टू बी टू क्विक and try to run too much in short this uh, short period 
that will definitely give you injuries. You may not die, but you will definitely give you injuries. Listen to your body. If your body says ki nahi hai, plus hai, nahi hai, don't make it an ego. Maaje teen mitra padhata hai, unhoan malai padhalak paaje. Zaroon nahi. You are competing with yourself, not with your friends or other runners. Remember that. And take necessary precautions day before and on the race day. Don't party, don't venture around. Pushka loka ratri dun travel kuna tithe paachasta posta. And running I don't think that's an appropriate thing. And I have got suggestions for the seasoned runners like you as well. I think this is more appropriate slide in today's forum. First and most important, you are a human being too. To me, Sagra runners are Agdi Borovere. To me, Kuk Marathon, Paralele, Hat, Porta, Hat, Lam Lam Distance, Rocha practice, Agdi Borovere. Point. Point. To me, Pun Manus Ahat, Kyo, Pai Ahat, Astri Ahat. It's a Tata, sir. Kiatabran Sangila Gosti, Yatumalahi Lagu Hutta. To me, Sotai, a second safety norms, Pilas Paije, Yasara Gosti Kiras Paije. To me, Parta Gila Saha Shavasun, Kyo Pado Shavasun, Kya Art Vashavasun, Katumi Amukamuk Marathon Kilia. He hate to Mala immunity death nahi. Manje to hate to Mala protect Karnan nahi. Atama signed like the Perth Kolapur incident, but this was Shansa. He recently had done full marathon. He was preparing for Iron Man. So, it can happen to anybody. Because you are a seasoned runner does not mean that you can ignore everything. In fact, you should be looking after more. You have full health check up. Less than 50%. Less than 50%. तुमचा भी किती लोकांनी गेला दोन वर्षात हेल्थ चेकअप केलं 25% ऑल अदर पीपल 75% शुड आल्सो डोंट रन नेक्स्ट मैराथन विदाउट डूइंग हेल्थ चेकअप वी डोंट वांट एनी इंसिडेंट्स वी डोंट वांट टू लूज आवर फ्रेंड वी डोंट वांट एनी बैड रेपुटेशन टू आवर सिटी वी डोंट वांट एनी बैड नॉट because you are running in Aurangabad, but bad reputation anywhere. Like you go and run in Delhi, but the reputation is, oh, the Aurangabad are running around. Like we say, Kolapur are running around, Satarabad is running So get yourself health checkup. Kuna kade kare, tumi kuntai jawa chao, mat hospital mal jaa, segre kade health checkup program sasta tere kurun gya. Tumala medical problem asthil, tachi treatment jarur kara, मी म्हटलं तर डायबिटीज ब्लड प्रेशर थायरॉइड जे काय असेल ते मी कधीच म्हटलं नाही तुम्ही रनिंग बंद करा तुमचे आजार जे असतात त्याचे व्यवस्थित ट्रीटमेंट करा कंट्रोल करा आणि मग पळा तुमच्या डॉक्टरशी तुम्ही सल्ला घ्या की मी हे हे इतकं डिस्टन्स पळणार आहे माझ्या प्री एक्झिस्टिंग डिसीज मध्ये अप्रोप्रिएट आहे किंवा नाही आहे तर मी याच्यात बदलायला पाहिजे क्वचित प्रसंगी तुम्हाला डॉक्टर सांगतील की बंद करा पण युजली डॉक्टर तुम्हाला बंद करायला सांगणार नाही अपने रनिंग गोल्स का है बढ़ाला पाजे पुष्क गोष्टीन आप रनिंग गोल बदला लगता बेचाड़ कर कॉम्रेड कर शक्य नहीं कि आता माला जी डॉक्टर ने का आजार संगित कि प्रॉब्लम संगित मैं पढ़ना पेक्षा मैं पढ़त रहें मे बी मैं एकवीस करीन मैं दहा करेन तुम्हार डॉक्टर से डिस्कस करा ऑल्ट्रेसन करा देर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू डिसाइड टू रिड्यूस और स्टॉप रनिंग It is important that you live, you be alive, rather than you run and die. Another advice for all my running friends, all of your seasoned runners. Never advise a person to start running without his or her medical checkup. You have to say that you don't have to worry about it, you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. आम्ही पण पळतो कसं काय करायचं सांगा तुम्ही कसं ट्रेनिंग करता मग मी पण तुमच्यावर ट्रेनिंगला येतो धन्यवाद ना पाहिजे पहिले डॉक्टरकडे जा तुमचं हेल्थ चेकअप करून घ्या तुम्ही फिट आहात का बघा आणि त्यानंतर या 
बिकॉज इफ समथिंग गोज रॉंग ज्या व्यक्तीला काही घडलं तर तुमच्यावर तर ब्लेम येईलच पण तुम्हाला पण नैतिकरित्या ते योग्य वाटणार नाही त्यामुळे त्याचं कम्प्लीट मेडिकल हेल्थ चेकअप केल्याशिवाय त्याला पळण्याची पळण्याचा सल्ला प्लीज देऊ नका सम सजेशन फॉर ऑर्गनायझर्स एज वेल सो वी हॅव कम टू थ्री थिंग्स वन इज फ्रेश न्यू रनर्स सीजन रनर्स लाईक यू अँड ऑर्गनायझर्स इन्क्रीज द पॅरामेडिक सपोर्ट मागचे मान हल्ल्या रिसिटेशन ट्रेनिंग फॉर द ऑल व्हॉलिंटियर्स बिफोर द इव्हेंट ओके आय वुड लाईक टू अनाऊन्स समथिंग on the behalf of isa isa indian society of anesthesiologists taja aurangabadcha president ahet dr sangeeta deshpande ja swatai padat ani tyache koshadhyaksha aplya samor baslele dr sachin nachne tancha tarfe offer keleli ahe aplya sagla volunteer sathi ani organization sathi ki te training session conduct karu ichhita it will be open for all the organizers and for all the runners whoever wants to come रिससिटेशन कसं करायचं म्हणजे रस्त्यात जर कोणी तुमचा रनर पडला तर त्याला काय काय करता किंवा प्राथमिक उपचार काय करायचं हे ते शिकवायला तुम्हाला तयार आहे तर मयुरेश आणि ऑर्गनायझर्स तुम्ही प्लॅन करा आज ती येऊ शकली नाही पण तिने माझ्या थ्रू मेसेज पाठवला तिसरी थिंग आय डोंट नो टेक्निकॅलिटीज की प्रत्येकाचं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगोदर अपलोड करायला लागतं जसं तुम्ही आधार कार्ड मागवता तसं फिटनेस आणि मेक इट दॅट इट शुड बी ऍटलिस्ट एम डी मेडिसिन इट शुड नॉट बी बॅक एनी डॉक्टर त्याच्याने काय होईल कमीत कमी ते रनर जाऊन त्यांचे चेकअप तरी करतील आता ते ह्याच्यामध्ये लिगल पार्ट किती कसं आहे आणि लॉजिस्टिक पार्ट कसं आहे ते तुम्ही बघा पण दिस विल बी अ व्हेरी गुड थिंग टू रिड्यूस द इन्सिडन्स आय नॉट सेट विल स्टॉप द इन्सिडन्स कम्प्लीट टेक होम मेसेज start running if you are ready and fit for it so don't stop it you can start it. take all the precautions get yourself checked regularly ekda kele mane jhala asa nahi 40 varsha varsha cha lokanni pratyek varshi karala pahije 40 varsha cha khalcha lokanni dar 3 varsha ni karal pahije it's safe to run a marathon if you follow the precautions and safety norms so it is not unsafe don't take home message that it is unsafe to run a marathon it is very safe so happy running enjoy your running and have safe running now i'll ask dr milin i just set up the basic basic uh, forum for him dr milin karche cardiologist te aplyala heart and running ya vishayavarti cover karte so very good evening to all and the outset i thank organizer uh, for inviting me to interact with you so uh, my job is easy now as uh, you are briefed by dr devdu sarani far chan samjun sangitlo ani bareshe tips tanni already dile hai tar majhe je lecture thoda technical side la jasta asel mhanje actually kay hota ani kay azar astat ani tyamule कसे प्रॉब्लेम होऊ शकतात हे मी थोडा सांगण्याचा प्रयत्न करेल म्हणजे आपल्याला त्याला थांबवण्यासाठी काय करता येईल हे थोडं आपल्या लक्षात येईल आणि तसा मी प्रयत्न करतो आणि थोडक्यात सांगायचं झालं तरी फक्त मॅरेथॉन बद्दल नाहीये शेवटच्या काही महिन्यामध्ये आपण बघितलं असेल की काही सेलिब्रिटीज जिम मध्ये सुद्धा दे डाईड ऑफ कार्डिया करेस्ट सो एनी एन्ड्युरन्स स्पोर्ट्स दीज थिंग्स आर गोईंग टू हॅपन अँड द रिस्क इज देअर अँड इट इज देअर इन युअर रुटीन लाईफ ऑल्सो so you need not to afraid of it rather it's better to take care about it and try to prevent it so is endurance sport risky so at the outset i would say that the benefits of these endurance sports are far 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 outweigh the risk so we generally advise as a cardiologist to everyone to do an aerobic exercise for half an hour and that is the recommendation of all the cardiology societies all over the world that is minimum recommended ki ardha tas dam lage paryant chala roz so he ami saglyanna normally sangat asto ani te ka sangat asto karan tyachi definite health benefits ahet 
ते हृदयरोग बीपी डायबिटीज ह्या सगळ्या आजारांमध्ये त्याची रिस्क कमी करण्यामध्ये मदत करतात आता प्रश्न येतो एन्ड्युरन्स स्पोर्ट्स म्हणजे जिथे आपण नॉर्मल रिकमेंडेड पेक्षा जास्त पुढे जातोय तर ऑबियसली तुम्ही जेव्हा जास्त एक्झरसाइज करता इट हॅज मोर बेनिफिट बट ती करत असताना प्रत्येकाची कॅपॅसिटी वेगवेगळी असते अँड सम रिस्क डू कम विथ दॅट आणि स्पेसिफिकली जेव्हा आपलं इग्नोरन्स त्यामध्ये ऍड होतं तर इट गोज हाय सो अँड ट्रेनिंग इज अदर पार्ट सरांनी ट्रेनिंग बद्दल तुम्हाला सांगितलंय सो धिस आय थिंक आपण हे सगळं माहिती असतं आपल्याला सगळ्यांना मोस्ट ऑफ द आपण सगळे लोक रन रनिंग किंवा एक्झरसाइज किंवा स्पोर्ट्स ह्यासाठीच करतो मोस्ट ऑफ द लोक फिटनेस आणि मग फिटनेस म्हणून जॉईन करतो अँड देन वी एन्जॉय अँड देन वी कंटिन्यू पण असं काहीतरी होतं आणि मग नंतर पुन्हा सगळं डिस्कशन आणि हे सगळं सुरू होतं पुन्हा प्रश्न येतात मनामध्ये की काय होतं तर मग पुन्हा प्रश्न हा येतोच की एक फिट पर्सन कोलॅप्स का होऊ शकतो आणि त्याची काय कारणं असू शकतात सो सडन कार्डिया करेस्ट सरांनी इन्सिडेंट सांगितलं आहे इट इज व्हेरी रेअर हे एक कॉमन पण सिरियस कारण आहे त्याशिवाय पण एक्झरसाइज असोसिएटेड पोस्टरल हायपोटेन्शन म्हणजे एक्झरसाइज नंतर किंवा संपत असताना बीपी कमी होणे आणि तसं सांगायचं झालं तर ही गोष्ट सीझन ऍथलिट्समध्ये जास्त कॉमन आहे द रिझन बिंग की आपण त्याला ऍथलेट्स हार्ट असं म्हणतो म्हणजे जे रेग्युलर रनिंग करतात त्यांचा हार्ट रेट हा नॉर्मल पेक्षा कमी असतो एखाद्याला ज्याला सवयने त्यांनी रनिंग केलं त्याचा हार्ट रेट जास्त वाढतो पण सीझन ऍथलेट्समध्ये हार्ट रेट कमी असतो त्यांचं हार्ट ऍडॉप्ट झालेलं असतं एक्झरसाइजला त्यांचे मसल्स डेव्हलप असतात सो दे नीड टू इन्क्रीज द स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हणजे जो रक्त पुरवठा आहे शरीराला तो वाढवतात तर कसा वाढवतात तर प्रत्येक बीट्समध्ये हृदय जे रक्त पंप करतं ते त्यांना वाढवावं लागतं आणि त्यासाठी त्यांचे काफ मसल त्यांना मदत करतात तर तेव्हा जे रनिंग करत असतात तेव्हा ते व्हेनस रिटर्न किंवा जे शरीर हृदयाकडे जाणारा रक्त पुरवठा जो आहे तो मेंटेन राहतो पण ऍज सुन ऍज दे स्टॉप जे तेव्हा थांबतात तेव्हा तो जो व्हेनस रिटर्न किंवा हृदयाकडे परत जाणारं रक्त आहे ते एकदम कमी होतं अँड दे गेट ब्लड प्रेशर कमी होतं अँड देन त्यांना फेंटिंग होतं सो म्हणून काही काही गोष्टी अशा असतात की ज्या न्यूकमर्समध्ये होऊ शकतात काही गोष्टी ज्या असतात ज्या सीझन ऍटलिस्टमध्ये होण्याची शक्यता सुद्धा जास्त असते सो वी हॅव टू बी केअरफुल एव्हरी वन हायपोनेट्रेमिया म्हणजे सोडियम कमी होणे हे आपल्या इंडियामध्ये तेवढं कॉमन नाही आहे पण कोल्ड सीझन्समध्ये जिथे मॅरेथॉन होतात आणि इफ यू टेक प्लेन वॉटर विच इज मोर दॅन वन पॉईंट फाईव्ह लिटर्स पर अवर तर मग हे होण्याची शक्यता राहतं आपल्याकडे डिहायड्रेशन जास्त कॉमन आहे एक्झरसाइज एक्झरशनल हीट स्ट्रोक हे पण एक कोलॅप्सचं कारण आहे म्हणजे पेशंट म्हणजे की आपलं मॅरेथॉन करताना कोणीतरी पडलं आणि जर आपण डिहायड्रेशन वॉटर इनटेक कमी असेल आणि हॉट ह्युमिड लिदर असेल तर हीट स्ट्रोक होऊन सुद्धा सिनकोप होऊ शकतो अनाफॅलेक्सिस इज व्हेरी रेअर म्हणजे अॅलर्जी किंवा एखाद्याला एक सिकल सेल म्हणून एक हिमोग्लोबिनचा प्रकार असतो ज्यांना सिकल सेल ट्रेट आहे दे आर ॲट रिस्क ऑफ कोलॅप्स आणि दुसरं एक अस्थमा ज्यांना असेल त्यांना असा त्रास होऊ शकतो हे जस्ट मी एन्युमरेट केलं पण यावर मी फक्त डिस्कस फक्त हार्ट कंडिशन्स बद्दल करणार आहे आता कमिंग बॅक टू कार्डियक अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट म्हणजे हृदयाची गती थांबणे किंवा हृदय बंद पडणे त्याला आपण कार्डियक अरेस्ट असं म्हणतो आणि सडन म्हणजे जे अचानकपणे होत आता इट इज व्हेरी रेअर रेट दुसरे काही स्टडीज आहेत जे बॉस्टन मॅरेथॉन्स वगैरे ज्यामध्ये झाले आहेत त्यांनी जे केलं तर इट इज वन पर वन लॅक फिनिशर्स म्हणजे दे हॅव नॉट टेकन ऑल रन जे फिनिश करतात त्यामध्ये एक लाख फिनिशरला एखाद्याला ते झालेलं आहे सो इट इज व्हेरी रेअर आणि ॲज सर सेड इट इज व्हेरी 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 लेस दॅन ॲक्सिडेंट अँड आय विल गो वन स्टेप फॉरवर्ड आणि मी हे सांगेल की जनरल पॉप्युलेशनमध्ये कार्डियक अरेस्टचा जो इन्सिडन्स आहे इट इज मोर दॅन दॅट म्हणजे मॅरेथॉन रनरमध्ये कार्डियक अरेस्टचा जो इन्सिडन्स आहे तो जनरल पॉप्युलेशनपेक्षा खूप कमी आहे रनिंगमध्ये जर तुम्ही पकडला तो बट बिकॉज दॅट थिंग इज हायलायटेड वी कम टू नर हा पळत असताना मेला पण कोणाला तुम्ही ऐकलं असेल की एखाद्या झोपेतच कोणाला कार्डियक अरेस्ट होतो कोणाला जेवताना होतो कोणाला ड्राईव्ह करताना होतो सो एव्हरी ऍक्टिव्हिटी हॅज दॅट रिस्क आता हे कशामुळे होऊ शकतो सो कॅन बी ड्यू टू प्री एक्झिस्टिंग अनडायग्नोज कंडिशन म्हणजे तुम्हाला माहिती नाही आणि तुम्हाला आजार आहे एक गोष्ट दुसरं कोरोनरी आर्टरी डिसीज म्हणजे हृदयाला रक्त पुरवठ्याचा प्रॉब्लेम आहे ज्याला आपण सीएडी किंवा कोरोनरी आर्टरी डिसीज म्हणतो त्यामध्ये होण्याची शक्यता जास्त राहते कंजेनेटल हार्ट डिसीज खास करून यंग ऍथलेट्स यंग रनर्स ज्यांना कंजेनेटली काही डिसीज होऊ शकतात की जे मेनिफेस्ट होत नाही 
त्याचा त्रास होत नाही दे रिमेन अनडायग्नोज आणि मग त्यातून त्रास होऊ शकतो हायप्रट्रॉपिक कार्डिओमॅपॅथी आता ह्याचा इन्सिडन्स इंडियामध्ये त्या मनाने कमी आहे ओव्हर ऑल ओव्हर वर्ल्ड तो खूप रेअर आहे पण ऍथलेट्समध्ये सडन कार्डियक डेसमध्ये ही कंडिशन जास्त प्रॉमिनंट आहे जर हायपरट्रॉपिक कार्डिओमॅपॅथी असेल तर ह्या लोक हायपरट्रॉपिक कार्डिओमॅपॅथी म्हणजे साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर काही अनुवंशिक कारणांमुळे हृदयाचे जे स्नायू आहेत ते नॉर्मल पेक्षा जाड असतात आणि त्यामध्ये हृदयाचे ठोके अनियमित होण्याची भीती जास्त असते आणि हा आजार फक्त इको कार्डिओग्राफीने डायग्नोस केला जाऊ शकतो आणि खास हा नॉर्मली दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या डिकेडमध्ये मॅनिफेस्ट होऊ शकतो कधी कधी जन्मतही असू शकतो पण हा असेल तर अशा लोकांना रनिंगमध्ये कार्डिया करायची भीती जास्त राहते मॅलिग्नंट एरिग्निया म्हणजे ठोके अनियमित होणे ह्या शिवाय पण ठोके अनियमित होण्याची कारणं राहू शकतात म्हणजे हार्ट अटॅक होऊन अटॅक हार्ट बंद पडणे ही एक गोष्ट झाली आणि हृदयाचे ठोके अनियमित होऊन हृदय बंद पडणे ही एक गोष्ट झाली आपण कार्डिया करेस म्हणतो कार्डिया करेस आणि हार्ट अटॅक ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत कार्डिया अरेस्टची बाकी पण कारण आहेत जसं इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स सोडियम पोटॅशियमचे इम्बॅलन्स कमी होणं बीपी कमी होणं आणि हे जसं मी सांगितलं हायपरट्रॉपिक कार्डिओमॅपॅथी कधी कधी काही काही कंजनायटल हार्ट डिसीज मध्ये सुद्धा होऊ शकतात आणि आणखी काही कंजनायटल कंडिशन आहेत जसं ए आर बी सी आम्ही ज्याला म्हणतो एरिग्नोजेनिक राईट व्हेंट्रिक्युलर कार्डिओमॅपॅथी म्हणजे काही काही लोकांना जन्मतःच ठोके वाढण्याची शक्यता असते अर्थात ते काही टेस्ट न करता कळत नाहीत पण ऍटलिस्ट जे सीझन रनर आहेत आणि जे लॉंग टर्म लॉंग रनिंग करणार आहात त्यांनी त्या टेस्ट करून घ्यायला हव्यात मी ह्यात फार डिटेल जाणार नाही पण पुढे मला सांगण्यासाठी हे काही टाईप्स ऑफ ऍथलेट्स आपण म्हणतो यंग ऍथलेट्स म्हणजे ज्यांचं एज थर्टी फाईव्ह पेक्षा कमी आहे आणि मास्टर ऍथलेट्स किंवा अडल ऍथलेट्स ज्याला म्हणतो जे दोज हु आर मोर देन थर्टी फाईव्ह इयर्स ऑफ एज आता ह्यामध्ये हे का डिफरेन्शिएट करतो आपण कारण ह्याच्यामध्ये कार्डिया करेस्टची कारणं वेगळी असतात यंग पर्सनमध्ये कार्डिया करेस्ट होण्याची शक्यता जसं मी सांगितलं आयदर कंजनायटल हार्ट डिसीज किंवा कार्डिओमॅपॅथी ही असू शकतात आणि मोर देन थर्टी फाय इयर्स एजमध्ये ती हार्ट अटॅकशी किंवा कोरोनरी हार्ट डिसीजशी रिलेटेड जास्त असतात कॉम्पिटेटिव्ह ॲथलेट्स मीन्स दोज हू गो फॉर कॉम्पिटेटिव्ह स्पोर्ट्स ऑर एन्ड्युरन्स एक्झरसाईज म्हणजे लाईक जसं सरांनी म्हटलं की आपण जेव्हा कॉम्पिटिशन करतो कोणाशी तर वी पुश अवर सेल्स आणि त्या पुशिंगमध्ये हे इव्हेंट सगळे होण्याची जास्त तर कॉम्पिटेटिव्ह स्पोर्ट्समध्ये हे इव्हेंट होण्याची शक्यता जास्त राहते अँड अनदर इज अ रिक्रिएशनल ऍथलेट्स म्हणजे जसे फनसाठी जे पळतात ज्यांना फक्त एक्झरसाईजसाठी दे डोंट कम्पीट विथ एनिंग पण रिक्रिएशनल ऍथलेट्स ही खूप ब्रॉड टर्म आहे त्यामध्ये म्हणजे इट द पुशिंग ऑर द एक्झरसाईज कॅन व्हॅरी सो ऑल ऑफ दीज आर ऍट द रिस्क फक्त कारणं वेगळे असू शकतात त्यामुळे आपल्याला कुठल्या दिशेने पुढे जायचं ते कळतं तर यंगमध्ये काय हे जे मी सांगितलंय तुम्हाला मी आता हे सगळे नावं बोललोय तर ही सगळी कारणं असू शकतात ह्याशिवाय कधी कधी काही अनडायग्नोज कंजनायटल हार्ट डिसीज मार्फन सिंड्रोम नावाचा एक डिसीज असतो ज्याच्यामध्ये उंची जास्त असते खूप लांब सहा फुटापेक्षा जर कोणाची हाईट जास्त असेल तर त्यांनी मार्फनसाठी इन्व्हेस्टिगेट करून घ्यायला पाहिजे आणि काही इनहेरिटेड अरिथमिया सिंड्रोम असतात की ज्यामुळे ठोके वाढण्याची शक्यता असते आणि याची पॉसिबिलिटी फक्त साध्या एसीजी वरनं कळतं म्हणजे तुम्हाला काही एक्स्ट्रा टेस्ट करायची गरज नसते त्यामध्ये आणि ओल्डरमध्ये जसं मी म्हटलं हार्ट डिसीज किंवा कोरोनरी आर्टरी डिसीज हे जास्त कॉमन आहे सो डू आय नीड एनी टेस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड टेस्ट कोणत्या अर्थात हेल्थ चेकअप आजकाल रिकमेंडेड आहे आणि सगळ्यांनी ते त्याप्रमाणे करायला हवं पण एखादाच इच्छा असेल की मिनिमम मी काय करायला पाहिजे तर ईसीजी इज रिकमेंडेड फॉर ऑल इट इज द रिकमेंडेशन ऑफ युरोपियन सोसायटी कार्डिओलॉजी सोसायटी दॅट ऑल ऍथलेट्स हु आर डुईंग एन्ड्युरन्स स्पोर्ट शूड अंडर गो ईसीजी इको दे हॅव ऍडवाइज फॉर सिलेक्टिव्ह थिंग बट आय वुड से रिव्हर्स बिकॉज जेव्हा ते युरोपियन किंवा अमेरिकन गाईडलाईन्स येतात तेव्हा त्यांच्या रिकमेंडेशन मध्ये कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस नावाचा एक प्रकार असतो आणि द कॉस्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन इज व्हेरी हाय इन युरोप और अमेरिका मीन्स इको तिथे तुम्हाला इट मे कॉस्ट फ्रॉम फिफ्टी डॉलर टू थाउजंड डॉलर्स आणि इंडियामध्ये इको यू कॅन गेट इन लाईक पंधराशे रुपयामध्ये इको होईल तुमचं सो दॅट इज द डिफरन्स तर कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस मॉडेल तिथलं जे असतं ते इथे लागू होत नाही सो त्या यामध्ये रिकमेंडेड नाही आहे म्हणजे आपण हे करायला नको असं नाही बट म्हणून आय पर्सनली आय हॅव रिटर्न माय ओपिनियन दॅट इन यंगर ऍथलेट्स ऍटलिस्ट आय वुड ऍडवाइज इको टू बी डन कारण हायपरट्रॉपिक कार्डिओमॅपॅथी जी एक जो एक आजार आहे की जो 
सडन कार्डियक डेथ करू शकतो तो त्यांनी रूल आउट होतो आणि बाकी टेस्ट करायचे की नाही करायचे ते मग तुमच्या इंडिव्हिज्युअलाइज हिस्ट्रीवर आणि तुमच्या त्रासावर तुमच्या वयावर अवलंबून असतो आणि मग आता बाकीच्या टेस्ट कोणी करायच्या हू शूड गेट इव्हॅल्युटेड म्हणजे कोणाला कंपल्सरी हे सगळं करणं जर तुम्हाला चेस्ट पेन झालेला असेल कधीही तर तुम्ही करायला पाहिजे जर तुम्हाला कधीही सिमकॉप झालेला असेल और नियर सिंक म्हणजे चक्कर आलेले असतील कधी किंवा चक्करून पडला असाल तर यू शुड गेट युअर सेल्फ इन्व्हेस्टिगेटेड जर एक्झरसाइज एक्सेसिव्ह एक्झर्शनल और अनएक्सप्लेन डिस्नी आहे म्हणजे चालताना तुम्हाला असं वाटतं की आधी मी जास्त जाऊ शकत होतो पण आता मला थोडं लवकर दम लागतं तर दॅट इज अ साईन दॅट यू शुड गेट इन्व्हेस्टिगेटेड पाल्पिटेशन म्हणजे धडधड होणे कधी तुम्हाला सांगितलं असेल की तुमच्या हृदयामध्ये काही आवाज येते कुठल्या डॉक्टरांनी तर तुम्ही टेस्ट करून घ्यायला हव्या ब्लड प्रेशर जर तुम्हाला असेल डायबिटीज जर तुम्हाला असेल आणि तुम्हाला कधी कुठल्या डॉक्टरांनी कधीही रेस्ट्रिक्ट केलेलं असेल स्पोर्ट्ससाठी की हेच तुम्ही हा स्पोर्ट्स करायचा नाही तर देन यू शुड गेट युअर चेक युअर सेल्फ चेक किंवा तुमच्या हार्टच्या जर आधी काही टेस्ट झाल्या असेल कोणाला शंका असेल तर तुम्ही ते रिपीटेडली करायला हव्यात आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची फॅमिली हिस्ट्री नेवर फरगेट द फॅमिली हिस्ट्री प्रीमॅच्युअर डेथ ऑफ वन रिलेटिव्ह म्हणजे तुमच्या फॅमिलीमध्ये किंवा नियर अँड डिअर वन म्हणजे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्हमध्ये जर प्रीमॅच्युअर डेथ म्हणजे कार्डियक डेथ इन लेस दॅन फिफ्टी इयर्स ऑफ एज जर असेल तर यू आर ॲट रिस्क यू शुड गेट इन्व्हेस्टिगेटेड युअर सेल्फ म्हणजे तुम्ही अथवा नाही धावलेत तरी सुद्धा तुम्हाला ती रिस्क आहे आणि त्यासाठी तुम्ही तुमचं चेकअप करून घ्यायला पाहिजे मग तुम्ही मॅरेथॉनला धावताय म्हणून नाही डिसेबिलिटी फ्रॉम हार्ट डिसीज म्हणजे एखाद्याला ज्याला पन्नास वर्षाच्या कमी वयामध्ये हार्ट डिसीजनी मेजर डिसेबिलिटी झाली आहे तरी सुद्धा आणि जर तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्या फॅमिलीमध्ये काही स्पेसिफिक कार्डियक डिसीज आहेत जसं एक सांगितलं हायपरट्रॉफिक कार्डिओमॅपॅथी किंवा डायलेटेड कार्डिओमॅपॅथी किंवा कुठलेही अनुवांशिक हृदयरोग जर आहे तर चेकअप करून घ्यायला पाहिजे पुढे जाऊन आता म्हणजे हे नॉर्मल झालं आता ह्यामध्ये आणखी इन्व्हेस्टिगेट म्हणजे आपण म्हणतो ट्रेडमिल तर मग सगळ्यांनी ट्रेडमिल टेस्ट करायला हवी का पुष्कळ वेळा मीन्स वी सी अ पेशंट म्हणजे आय थिंक लास्ट मंथ ऑल्सो वी गॉट वन पेशंट त्याला मॉर्निंगला म्हणजे ही वॉज लाईक अ सीझन ॲथलीट तो म्हणायचा की मी रोज सकाळी पाच सहा किलोमीटर डेली चालतो आय वोंट सी अ मॅरेथॉन रनर बट पाच सहा किलोमीटर फास्ट ब्रिस्क वॉकिंग करणारा डेली माणूस फर्स्ट टाइम ही हॅड अ सिमकप त्याला थोडी चक्कर आली नथिंग एल्स अँड ही केम टू माय क्लिनिक म्हणजे माझ्या क्लिनिकमध्ये फक्त दाखवायला आला ही वॉज इन डिनायल मोड मला फक्त साधे चक्कर आले माझ्या सकाळी मी त्याने म्हटलं यू गेट अ ट्रेडमिल डन म्हणजे मी रोज सकाळी सहा किलोमीटर धावतो मी कशाला ट्रेडमिल करू म्हटलं ठीक आहे तुम्ही ट्रेड धावता पण तुम्ही मला इसीजी नसतो लावलेला मला धावताना तुमचा इसीजी बघायचा आहे देन यू गेट कन्व्हिन्स अँड व्हाईल वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल ही कोलॅप्स्ड ही हॅड अ व्ही टी आम्हाला त्याला शॉक करावं लागलं आणि इन अँजिओग्राफी ही हॅज ट्रिपल वेसल डिसीज म्हणजे त्याच्या तिन्ही रक्तवाहिन्यांमध्ये ब्लॉक होते आणि सरांनीच त्याची बायपास केली आमच्याच हॉस्पिटल सो इट इज लाईक व्हाय धीस हॅपन बिकॉज वी टेक नो आय एम सच अ फिट पर्सन आय डू एक्झरसाइज रेग्युलरली माय डायट इज व्हेरी प्रॉपर सो आय कॅनॉट गेट हार्ट डिसीज नो दॅट इज अ फॉल्स सिक्युरिटी नो वन इज इम्युन टू हार्ट डिसीज येस यू डू एक्झरसाइज यू फॉलो प्रॉपर डाईट द सिव्हिअरिटी ऑफ द डिसीज इज डेफिनेटली रिड्यूस यू मे नॉट हॅव द सेम कंप्लेंट सेम सिव्हिअरिटी ऑफ द डिसीज बट यू आर नॉट इम्युन टू हार्ट डिसीज सो वी शुड नॉट इग्नोर द सिमटम्स सो वेन वी शुड वेन वी शुड गो फॉर ट्रेडमिल टेस्ट सो दोज हु आर बिटवीन फोर्टी टू सिक्स्टी फाईव्ह इयर्स ऑफ एज अगेन वी सिलेक्ट सम पेशंट्स वी ॲडवाईज ऑर सम स्पोर्ट्स पर्सन टू ॲडवाईज अस ट्रेडमिल लाईक दोज हु हॅव हायपर टेन्सिव्ह दोज हु स्मोक दोज हु हॅव डायबिटीज अँड दोज हु हॅव हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज इन अ फॅमिली but those who are above 65 years of age they should all get stress test done or treadmill test done before running if they haven't done they should get it now how to prevent a sudden cardiac death the first thing means we are insisting on this don't ignore the symptoms because whenever something this happen the first thing we notice that that person that x person has ignore some warning signs and that has escalated into a cardiac arrest 
So how to prevent the things means yes, we cannot prevent it totally, but yes, we can reduce the incidence definitely. So if you ignore the symptom, the crucial opportunity to treat that disease is lost. So first thing, as I said, don't ignore. Seek medical help earlier. So if you are even if you are running, stop and just tell that I am having this complaint. Nothing wrong in stopping without finishing if you are not comfortable. You can do it next time. And those who are already having heart disease, means when a heart attack comes, push away the patient. I am checking it. That means we are not. I am. I am. That heart attack comes, angioplasty comes. Should we run? So every patient cannot run. It has to be individualized. Uh, it depends on so many things. So we allow few patient to do a moderate exercise. Means I won't advise a full marathon to any patient who had a heart disease. Uh, means like 10k running is okay. But uh, a few fit person can go up to a half marathon, but it, you have to be very cautious and you have to investigate. Right? Like who are allowed? It, like those who have good heart pumping, more than 50 percent ejection fraction, normal exercise, exercise tolerance. They should get them tested, and there should be no uh, any abnormality on treadmill test or other test which shows that there is some remaining problem in their uh, blood vessels of the heart. Uh, they should get tested for arrhythmia. I mean, today, if you can study, you test that early, asli paje. I mean, they have to get any mitta nasli paje. So, how should I go study? As later, selectively, we allow some patient to do a controlled exercise, train properly. As Saran, I have shared already. Bolle sahat, more me, yath far detail madhe dhana nai. Me pan dha kilometer che pass sa veda padlo. I never ran a half marathon because simply because I was not able to. Train myself for that, and that we have to accept and accordingly follow it. So, if you are going to run, means you like sir said, if you are running five six kilometer daily, and then you try for twenty one kilometer, you are going to get a problem. And normally, the norm say that promane for every five to eight kilometer running, at least you need a one month training. So, five to so, if you want to run for twenty one kilometer, and you are a new or you are a beginner, then it will take at least a three to four months. To reach that stage and that practice, and then and only then you should go for that. And if you want to go for full marathon, then five to six months of the training. So without that, if you are running, then it's a problem. So don't push unnecessarily. You should almost feel refreshed after a workout. So if you are practicing six days a week, and two three times you are feeling that no, I am I may not be able to complete this. Then again, means then you should think whether you should go for that now or you should still take a bath. Wait and then again restart. Drink optimum water. Sir has already said around 800 per hour is recommended. And there is one misconception. Then if you take a water with electrolytes, it will prevent you hyponatremia or something. It's not like that. Uh, it contains uh, like sodium content is around 23 milli equal and our blood has around 143. So it's not protective, but yes, it reduces the cramp. Up to some limit, but uh, and again you have to change it according to weather. If you are running in a dry, hot weather, then your water intake has to be more. If you are running in cold weather, then it has to be less. After finishing, if you are running half or a full marathon, then don't stand after finishing. Sit or lie down for few minutes as exercise associated postural hypotension. Me just surva tila sangit lagi blood pressure kami ho shakta tham le anantar seasoned athletes mein. It happens after stopping. So when you stop, either you sit or lie down for a few minutes, then get up and start warming up if you want to do it. And as we said, sudden cardiac death, the incidence is there, but survival is comparatively good in athletes, those who do endurance sports. If you say that a general common person from a general population, if they have cardiac arrest. The chances of survival is less in them as compared to athletes. So almost whatever cardiac arrest has occurred, 80% of the people who get on-time treatment they have survived. So de deaths are very less as compared to general population. Early CPR and DC shock rhythm uh, or shockable rhythm are favorable factors. So in nutshell, train your shape properly. Don't overstretch. 
don't ignore the symptoms proper hydration and great get prior checkup if indicated thanks for patient listening thank you dr darshi and ye aapala hriday ani running yacha varti vyavasthit मार्गदर्शन के लिए गे दोन वर्ष अपन बयाचा मैराथॉन मिस के कोविड मु कोविड आता नॉर्मल है कोविड जा हाँ ठीक है होते कोविड से कहीं तरी आप स्वतः परिणाम अपने फुफ्फुसा शरीरा डॉक्टर आनंद निकाजी तथले एक एक्सपर्ट है इन्वाइट के थोड़ीसी महती दिला कि कोविड रनिंग मधे का परिणाम क्या दुष्परिणाम होता है अपने मैराथॉन रनिंग वरती का बदल कर बंद कराए का तो मैं क्या मना ची बेसिकली कोविड मध्य मैं साध हो तो लोग खूब पैनिक होते कोविड नुसत फ्यूर आला तरी लोग पैनिक होते ऑलमोस्ट जो सरान संग इन्सिडेंस रनिंग कार्डिया कॉरेस्ट ड्यूरिंग रनिंग इज व्री वेरी लो तसच ओनली फाइव टू टेन पर्सेंट एक्चुअली पॉप्युलेशन ऑफ कोविड रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन एंड आउट ऑफ विच ओनली अराउंड टू टू फाइव पर्सेंट पेशंट एक्चुअली रिक्वायर ऑक्सीजन एंड जस सरान संगित तो मैं जेव पत्रकार फोन ये ना कि डेट जाए मेरा कि वाचलेकारी संगा दे तुम्हें किती पेशंट घरी गेले का सांगत आहेत किती पेशंट आयसीयूतले व्हेंटिलेटरचे घरी गेले ह्याच्या बातम्या कमी होत्या कारण त्यांना किती डेथ झाले ह्याच बातम्या द्यायच्या होत्या तर निगेटिव्हिटी ही पत्रकारांची खासियत असते तसं ते झालेलं होतं तर बेसिकली कोविड हा तसा व्हायरल डिसीज आहे तर त्याच्यामुळे तो घाबरण्यासारखा अजिबात नाही आहे सो मी तेव्हा नेहमी म्हणायचो की कोविड दोन प्रकारे आपल्याला अटॅक करतोय एक आपल्या शरीरावर पर्टिक्युलर लंगवर आणि दुसरं आपल्या मेंदूवर कारण आपण मोस्ट ऑफ द पीपल हॅड फोबिया ऑफ कोविड आणि प्लीज रिमेंबर ऍज फार एज द रनिंग इज कन्सर्न आय थिंक देर इज नो मच प्रॉब्लेम इन रनिंग इवन आफ्टर यू आर यू सफर्ड अ कोविड इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स सो इट्स अ रेंज ऑफ सिव्हिरिटी कोविड हॅड पीपल आर असिम्टोमॅटिक त्यांना म्हणजे काहीच झालं नव्हतं फक्त रिपोर्ट चुकून पॉझिटिव्ह आला होता कुणीतरी ट्रॅव्हलिंग चाललं आणि रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला ते बसले घरात दहा दिवस तसेच खूप जास्त लोक होते त्याच्यानंतर माइल्ड सिम्टोमॅटिक होते सर्दी खोकला जो आपल्याला आत्ता पण होतोय तसे होते मोस्ट ऑफ द पीपल काही लोकांना मॉडरेट काइंड ऑफ कोविड होते त्यांना हॉस्पिटल ऍडमिट करावं लागलं आणि काही लोक सिव्हिअर कोविडमध्ये होते ज्यांना ऑक्सिजन लागलं काही लोकांना ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती हाय फ्लो आणि एनआयव्ही बायपॅप आणि व्हेंटिलेटर वगैरे लागलं तर ह्या लोकांनाच फक्त थोडेसे लॉंग टर्म रिकव्हरीचा टाइम लागला आणि नंतर खूप सारी ट्रीटमेंट आपण घेतली म्हणजे सगळे डॉक्टर होते आवाज साज होते व्हिटॅमिन सी द्या मी म्हटलं आपण जायकोडी मीठ टाकूया म्हणजे सोपं होईल औरंगाबादचं पण तसं काय होत नव्हतं पण अनफॉर्च्युनेटली लोक स्टेरॉइड पण खूप खाल्ले गेले आणि स्टेरॉइडची इफेक्ट आपण सगळ्यांनी बघितले तर स्टेरॉइडमुळे आपल्या मसल्सवर पण खूप परिणाम होतो त्याच्यामुळे ह्या लोकांना थोडंसं इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट पण जेव्हा आपल्या पोस्ट कोविड आपण विचार करतो तो विचार करायला पाहिजे असं मला वाटतं त्याच्यानंतर वी आर लर्न न्यू नॉर्मल आफ्टर कोविड और ड्यूरिंग कोविड सो अपन वर्चुअल भेटा लगलो अपने वेबिनार सुरू जाए मग शात मुल घरी जोपत होते पे ऑन कर सग इंटरेस्टिंग न्यू नॉम तो हा न्यू नॉम मधे आता ही दोन वर्ष नर आथॉन है तेक अपन कस बे तो जेव तुम्हें मैरेथॉन कि एक्सरसाइज करना विचार करता आफ्टर कोविड तेव्हा तुम्हाला काही गोष्टींची म्हणजे कन्सर्न असतो की हाऊ लॉंग यू वेअर सिक किती दिवस तुम्ही आजारी होता आणि किती सिव्हिअरली आजारी होता तर तुमच्यातले हार्डली काही लोक ॲडमिट होते बाकी सगळे मला वाटतं घरच्या घरीच बरे झालेत आणि सिम्टम्स काय तुम्हाला एक्सपिरियन्स होत होते आणि तुमची फिटनेस लेवल बिफोर कोविड काय होती आणि आफ्टर कोविड काय आहे आणि तुमचं ओव्हरऑल हेल्थ स्टेटस काय आहे सो ह्या सगळ्या गोष्टींवर तुमचं पोस्ट कोविड एक्झरसाइज एड्युरन्स आणि मॅरेथॉनचं रनिंग मला वाटतं डिपेंड आहे आणि रिकव्हरी आफ्टर कोविड इज व्हेरी इंडिव्हिज्युअलाइज काही लोकांना काहीच झालं नाही 
ते चौथ्या दिवशी टक्काटक होते काही लोकांना महिनाभर विकनेस होता काही लोकांना अजून आहे म्हणजे तो बहुतेक इम्पॅक्ट आहे पण तो लोकांना अजून विकनेस होतो कुठेतरी पाय दुखतो मला धापच लागते वगैरे वगैरे आणि असं काही लोकांची रिकव्हरी प्रोलॉंग्ड आहे पण ती किती जेन्युन आहे ती इव्हॅल्युएट केलीच पाहिजे तर मला वाटतं ऑल दिस पॉईंट इफ यू आर नॉट सिव्हिअरली इल यू आर माइल्ड ऑर अ सिम्टोमॅटिक यू रिकवर्ड फास्ट देन यू ऍक्च्युली आर नॉर्मल हेल्थी इंडिव्ह यू डोंट हॅव टू वरी अबाउट द कोविड अँड रनिंग सो ऑलरेडी सगळ्यांनी सांगितलं की हार्टचे सिम्टम तुम्ही निगेट करू नका तसं लेट युअर सिम्टम गाईड यू वेन यू आर स्टार्टेड रनिंग आफ्टर कोविड सो तुम्ही ऍक्च्युली प्री कंडिशनिंग सगळ्यांनी सांगितलंय की तुम्ही कोविड झाला तुम्ही रिकवर झाले मग तुम्ही थोडी एक्सरसाइज करायला लागले चालायला लागले तर तुम्हाला सिग्नल मध्ये असेल तुमच्या बॉडीकडनं की तुम्हाला दम लागतोय तुम्हाला काही त्रास होतोय देन डोंट निग्लेक्ट इट सो द लॉंगर अँड सिकर यू हॅव बीन मोर ग्रॅज्युअली यू शूड बिगिन और रिझ्यूम युअर एक्सरसाइज अँड ट्रेनिंग ऑफ द रनिंग सो मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक म्हणजे इवन वेन यू आर रनिंग हाफ आर फुल मॅरेथॉन यू हॅव कंट्रोल ऑन युअर ओन रनिंग यू कॅन ब्रेक युअर सेल्फ यू कॅन स्टॉप युअर सेल्फ सो मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक अँड इफ यू लिसन टू युअर बॉडी वेन इट विस्पर्स यू वोंट हॅव टू लिसन वेन इट स्क्रेम्स सो इफ यू ओव्हर डू इट आफ्टर इवन कोविड इट कॅन मेक रिकव्हरी हार्डर अँड सेट यू बॅक इन प्रोग्रेस सो वेन यू आर रिकव्हरिंग फ्रॉम कोविड प्रॉब्ली यू हॅड अ मॉडरेट टू सिव्हियर काइंड ऑफ कोविड अँड यू आर रिकव्हरिंग फ्रॉम इट सो इफ यू ओव्हर स्टेच युअर सेल्फ सो प्रोबॅली युअर रिकव्हर बिकम रिकव्हरी विल बिकम स्लाइटली मोर प्रोलॉंग सो बी ग्रॅज्युअल इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट टू मेक शुअर दॅट यू बिल्ड रेस्ट इन टू ट्रेनिंग ऍक्टिव्हिटी सो ग्रॅज्युअली तुम्ही तुम्हाला बिल्डअप करा आणि मग मॅरेथॉन करा इट इज कन्सेस दॅट ॲट दॅट टाइम यू पार्टिसिपेट एज अन इंडिव्हिज्युलाइज इट इज अ इंडिव्हिज्युलाइज स्ट्रक्चर्ड ग्रॅज्युअल रिटर्न इन अ रनिंग प्रोग्राम सो प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रकारचं ट्रेनिंग सेशन करावं लागेल कुणी फिट असतील त्यांना काहीच जाणार नाही कुणी सिक असतील त्याला थोडं स्लो करायला लागेल सो इट इज इंडिव्हिज्युलाइज त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर्ड टप्प्या टप्प्याने आपल्याला ते स्ट्रक्चर्ड मेरी करायचं आहे ग्रॅज्युअल करायचं आहे वेन यू रिटर्न टू अ रनिंग काइंड ऑफ एक्झरसाइज त्याच्यानंतर हा लॉंग कोविड सिंड्रोम मध्ये बराच होता जे पेशंट रिकव्हर झाले त्यांना तो सिंड्रोम म्हणजे काय होता की ऑलमोस्ट बारा आठवड्यानंतर पण तुम्हाला खूप एक्झॉस्टिव्ह विकनेस आहे फटीक आहे तुम्हाला दम लागतो आहे तुमचे धडधड धडधड छातीत होत आहे पालपेस होत आहे चेस्पेन होत आहे तुम्हाला टायटनेस होत आहे तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही तुम्हाला कॉग्नेटिव्ह जरा प्रॉब्लेम आहेत ब्रेनचे त्याला ब्रेन फॉग म्हणतात तसे आहेत किंवा तुमचं अजून तुम्हाला चव लागत नाही आणि वास येत नाही आहे आणि तुम्हाला हातपाय दुखत आहेत तर दिस इज अ लॉंग कोविड सिंड्रोम आणि काही लोकांना तो रिअली होता अशा लोकांमध्ये तुम्हाला स्लाइटली थोडस कमी स्लोली तुम्हाला ग्रॅज्युअली बिल्डअप करून तुमचं रनिंगचं टार्गेट किंवा ट्रेनिंग सेशन अटेंड करायला पाहिजे देर इज नो स्ट्रिक्ट कट ऑफ रूल की तुम्ही किती करायला पाहिजे कसं करायला पाहिजे अमाऊंट ऑफ डेज की तुम्ही किती दिवसानंतर तुमचं रनिंग किंवा ट्रेनिंग ऍक्टिव्हिटी चालू केली पाहिजे इज नो क्लिअर कट रूल्स बट इज मोस्टली डिपेंड ऑन युअर सिम्टम्स सो तुम्हाला त्रास होत असेल तर स्लो करा नसेल तर तुम्ही तुमचं तुमचं ट्रेनिंग जर सांगितलं एक महिना आधी दोन महिन्या तीन महिने तुम्ही चालू करू शकता सम पीपल डू नॉट एक्सपिरियन्स एनी रेसिडल सिम्टम्स सो झिरो सिम्टम्स यू आर फाईन डोंट वरी अबाउट द कोविड ओके देन दुसरी एक बाजू आहे एक्स्ट्रीम स्टेज की ज्यांना खूप सिव्हियर सिम्टम्स आहेत त्यांना रेसिडल सिम्टम्स आहेत त्या लोकांनी थोडी जास्त काळजी घेतली पाहिजे वेन यू आर प्लॅनिंग फॉर रनिंग इन मॅरेथॉन हवेर मोस्ट ऑफ पेशंट विथ लॉंग कोविड सिंड्रोम विल रिकव्हर विद इन वन टू थ्री मंथ्स इनफॅक्ट आम्ही बघितले की खूप लोकांनी स्कॅन केले है ना सिटी स्कॅन लाईन लावून लावून ते सगळ्यांचे स्कॅन जवळपास नॉर्मल झाले आफ्टर थ्री टू सिक्स मंथ्स ओके सो इट इज अ कम्प्लीट रिकव्हरेबल डिसीज व्हेरी फ्यू पेशंट्स ऍक्च्युली हॅड सम काइंड ऑफ रेसिडल काइंड ऑफ सिम्टम्स बट ऑलमोस्ट वी आर सीन रिकव्हरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ओव्हर रिकॉर्ड पेशंट विद इन थ्री टू सिक्स मंथ्स सो रिमेंबर इफ डोंट वरी अबाउट द कोविड यू आर रिकवर्ड कम्प्लिटली इफ यू आर डोंट हॅव एनी सिम्टम्स सो इट इज रिकमेंडेड दॅट यू स्टार्ट स्लोली स्टार्ट विथ वॉकिंग अँड देन स्टार्ट विथ ब्रिस्ट वॉकिंग अँड देन रनिंग सो इट्स अ ग्रॅज्युअल प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग युअर सेल्फ ग्लो स्लो ऑन ट्रेनिंग इफ आर सिम्टोमॅटिक कोविड पेशंट अँड प्रॉब्ली दोज हु आर हॅविंग प्रोलॉंग सिम्टम लाईक फटीक चेस्ट पेन 
दम लगते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है जॉइंट पेन्स होता है एंड अदर कई काइंड ऑफ सिम्टम विच लिमिट युअर एक्टिविटी एंड शुड बी टेकन इन टू अकाउंट सो तो अशा कहीं तक्रेस तो यू गो स्लो एंड ऑफकोर्स यू शूड टेक कन्सल्टेशन फॉर युअर डॉक्टर सो आ रूल ऑफ टेन है टेन मे तुम्हें रोज दा पर्सेंट नहीं दर दा दिशा दा पर्सेंट तुम्हें एक्सरसाइज वाढ़वा तो सीम्पल कैंड ऑफ स्ट्रक्चर वे कि तुम्हारा कोड जला होता सीरियस कोड जला होता कि तुम्हें रिकवर होता है तुम्हारा तो तुम्हें दा दिवस दा टक्के तुम्हें एक्सरसाइज वाढ़वा सो यू विल बी फिट विद इन अ सम टाइम इफ लाइक एक्टिविटी कॉज ए सीम्टम्स टू वर्सन इट वुड बी वर्थ सीकिंग अ फॉर्मल मेडिकल कन्सल्टेशन एंड रिहेबिटेशन केयर खूब ठिका पोस्ट कोविड रिहेबिटेशन सेंटर्स है कि यूएस एंड यूके मध्य सेंटर्स है कार्डियोलॉजी के सेंटर्स है कि जिसे कोविड पेशंटला रिकवरी से प्लैन देता है रिहेबिलेट करता तो अपने कहीं तेज नसले तरी वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू इन पोस्ट कोविड रिकवरी फेज सो डू यू रिक्वायर मेडिकल कन्सल्टेशन इफ यू आर फिट एंड फाइन यू आर असिम्टोमैटिक यू रिकवर्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम आफ्टर कोविड एक्चुअली मेडिकल टेस्ट रुटीन मेडिकल कन्सल्टेशन फॉर कोविड इज नॉट रिक्वायर्ड बट दोज हू आर हैविंग कार्डिपोनर सिम्टम्स जैसे कोविड नर दम लगते है श्वास घया त्रास होते है छाती दुखला सारे वाट है खूब खोकला तो पड़ा श्वास घया त्रास होते है अशा लोग निश्चितपने मेडिकल कन्सल्टेशन फिजिशियन कड़न कार्यालय कड़न के एक्चुअली तुम्हारा माजी कोविड ने सग्या सीस्टीम पर अफेक्ट किया मेनली तो लंग्स पर अफेक्ट करता का ही वेला इतर ऑर्गन्स पर आक्रमण के होता एक फिजिशियन कड़ा चेकअप कर जो तुम्हारा तेज सीम्टम्स आते तो तुम्हें निश्चितपने मेडिकल चेकअप के लिए मज मत है सो दैट्स ऑल अबाउट पोस्ट कोविड मैरेथॉन रनिंग सो बाय एनलाज इट इज वेरी सेफ टू रन इफ यू आर हैविंग अ माइल्ड और अ सीम्टोमैटिक कोविड एंड इफ यू हैड मॉडरेट टू सीवियर कोविड यू आर स्ट्रक्चर्ड ग्रैजुअल एक्टिविटी ट्रेनिंग विच विल लीड टू यू अ कंप्लीट मैरेथॉन रनिंग सेफली This is what I wanted to say. Thank you. Atisha, so peani, sundar baashet ko, avgar vishay ya tigani pon apla samor ulgarun thola. Mala purna khatriya hai ki ya purna mahiti cha upyog apla sagan na apla workout madhe hona re. Rather apun to karun ghela hawa. Konala kai prashna asti. Mala mahitiya khub zanda na prashna asna re. तो तुम्हें हा तिघा ही विचारू शकता मी तीन ही पैनलिस्ट रिक्वेस्ट करते कि मंच फक्त एक रिक्वेस्ट है सगैंक कि पर्सनलाइज क्वेश्चन विचारू नए का जनरल आती तो ते प्रश्न नक्की विचारावे एक्चुअल 
ਜਿਹੜੇ ਦਰਮ ਨੇ ਤੇ ਅਸਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਪੰਜ ਅਸਰ ਤੇ ਜ਼ੋਨ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਵਾਟਰ ਜ਼ੋਨ सगळ्यात महत्वाचं मी हे सांगेल की हृदय रोग कधी कसा आणि कुठल्या रूपात प्रगट होईल हे सांगता येत नाही काही लोकांना छाती पण दुखत नाही थोडस घाबरल्यासारखं होतं घाम येतो आणि बस बाकी काही त्रास होत नाही काही लोकांना जोरात छातीत दुखत खूप त्रास होतो काही लोकांना छातीत दुखून बीपी कमी होत तर काही लोकांना डायरेक्टली कार्डियक अरेस्ट होत काहीच वेळ मिळत नाही म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये किंवा हॉस्पिटलच्या जवळ असून कोणी सोबत असून पण काही करत आहेत वी हॅव सीन इन्सिडेंट की डॉक्टर्स मध्ये सुद्धा की डॉक्टर्स फ्रेंड सगळं सोबत आहेत आणि इट हॅपन अँड दे के नॉट डू एनिथिंग तर हे जे सरप्राइजेस मिळतात हे टाळता येतात जर आपण चेकअप केलं आणि काही असेल आणि त्याला ट्रीट केलं तर अशा प्रकारचे सरप्राईज मिळण्याची शक्यता कमी राहते कारण ह्या सगळ्या गोष्टी तेव्हाच होतात जेव्हा काहीतरी त्रास अर्थात हृदय रोग हा काही एकदम दोन मिनिटात होण्यासारखा आजार नाहीये त्याचे जे असं काही ना काही जर आपण टेस्ट केला तर आपल्याला कळतं आणि गरजेचं नाहीये की तुम्हाला प्रत्येक वेळेला एन्जिओग्राफी किंवा एन्जिओप्लास्टी किंवा बायपास लागेलच म्हणून मेडिसिन हा खूप महत्वाचा भाग असतो हृदय रोगाच्या ट्रीटमेंट मध्ये आणि तुम्हाला इनिशियल पिरियडला जर तुम्ही डिटेक्ट केलं आणि मेजर काही ब्लॉकेजेस नसतील आणि इफ यू आणि तुम्हाला रिस्क फॅक्टर असतील डायबिटीस आहे बीपी आहे फॅमिली हिस्ट्री आहे आणि तुम्ही वेळेवर जर ट्रीटमेंट चालू केली तर कदाचित तुम्ही एन्जिओप्लास्टी आणि बायपास टाळू पण शकता पण तुम्ही जर टेस्टच केले नाही तर मग डायरेक्टली त्रास होऊन मग त्याला तुम्हाला सामोरं जावं लागतं एक 
कुठलंही कारण नसताना आणि कुठलीही टेस्ट केली नसताना इकोस्प्रीन घेणं अर्थातच योग्य नाही आणि ते रिकमेंडेड नाही तो ट्रेंड आहे म्हणजे इंडियातच आहे असं नाही युएस मध्येही आहे बेबी ऍस्पिरिन म्हणून त्यांना तिथं एक फार लो डोस मध्ये ऍस्पिरिन मिळत सो मेनी पीपल टेक इट पण ऍस्पिरिन अननेसेसरी कुठलीही गोष्ट अननेसेसरी करण्यामध्ये तुम्हाला बेनिफिट त्यामध्ये नसतात अँड व्हॉट एव्हर स्मॉल रिस्क इज दॅट दॅट यू टेक त्यामुळे ऍस्पिरिनचे फायदे ज्यांना हृदयरोग आहे किंवा ज्यांना होण्याची शक्यता जास्त आहे अशा लोकांना डेफिनेटली आहे पण ज्याला दुसरं काहीच त्रास नाही आहे रिस्क फॅक्टर नाही आहे त्यामध्ये इकोस्प्रिन काही कारण नसताना घेऊ नये कारण अर्थातच ते तुम्हाला एक दोन दिवस घ्यायचं नसतं तर आयुष्यभर घ्यायचं असतं आणि त्यामुळे काही ना काही साईड इफेक्ट होण्याची शक्यता त्यामध्ये राहते जेव्हा आपल्याला गरज आहे तेव्हा आपण काही साईड इफेक्ट त्यातले ऍक्सेप्ट करू शकतो वेन यू आर म्हणजे तुम्हाला त्याची गरजच नाही आहे तर मग तुम्ही ते साईड इफेक्ट स्वतः ओढवून का घ्यावेत कारण ती लाईफ लॉंग ट्रीटमेंट असते कुठली आपल्या सर्वांसाठीच हा अतिशय गौरवाचा क्षण आहे की आपल्यापैकीच काही जणांनी आयर्नमॅन कम्प्लीट केली कॉम्रेड्स कम्प्लीट केली कॉम्रेड्स ही जवळपास नव्वद किलोमीटरची अल्ट्रा मॅरेथॉन आहे ती साऊथ आफ्रिकेतील दर्बन आणि पीटर मॅच पीटर मॅरिजबर्ग ही दरम्यान होत असते ही जगातली सर्वात मोठी आणि सगळ्यात जुनी अल्ट्रा मॅरेथॉन आहे जवळपास बारा तासांचा कट ऑफ यासाठी असतो आणि आपल्यापैकी तिघांनी हे सक्सेसफुली कम्प्लीट केलेलं आहे या तिघांचा गौरव सोहळा आपण आता करणार आहोत सगळ्यात पहिल्यांदा मी माधुरी निमजेंना समोर बोलवते माधुरी निमजेंना सगळ्यांना आपण ओळखतो त्यांनी टोटल चौतीस हाफ मॅरेथॉन केला आहे दोन अल्ट्रा हाफ ज्या पंचवीस किलोमीटरच्या आहेत दोन पस्तीस किलोमीटरच्या अल्ट्रा हाफ मॅरेथॉन्स केला आहे एक फुल मॅरम केलेली आहे दोन अल्ट्रा रन्स केलेले आहेत पन्नास किलोमीटरचे स्टेडियम रन्स पाच केलेले आहेत बारा तासांचे शंभर किलोमीटर रन केलेले आहे कॉम्रेड्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू नाईन्टी किलोमीटर्सची कम्प्लीट केलेली आहे मॅडम खूप प्रयत्न करतात सगळं सस्पेन्स ठेवायचं पण त्यांची कामयाबी डंका वाजवते शेवटी पन्नास किलोमीटरचे नितीन चौधरी सरांना समोर बोलवते बारा तासांचे सरांनी अकरा हाफ मॅरेथॉन्स केले आहेत सहा फुल मॅरेथॉन्स केले आहेत दोन अल्ट्रास केले आहेत पन्नास किलोमीटरचे दोन कॉम्रेड्स केले आहेत अफिल अँड डाऊन हिल एक ट्वेंटी नाईन्टीनमध्ये आणि ट्वेंटी ट्वेंटी टूमध्ये आपले तिसरे कॉम्रेड्स फिनिशर आहेत अजित गुले सर डॉक्टर अजित गुलेंना आपण खूप चांगलं ओळखतो कॉम्रेड्स सरांची लिस्ट खूप मोठी आहे त्यांनी तेवीस हाफ मॅरेथॉन एक अल्ट्रा हाफ मॅरेथॉन पंचवीस किलोमीटरची तेरा फुल मॅरेथॉन्स तीन अल्ट्रा रन्स फिफ्टी फोर पंच्याहत्तर किलोमीटरचा एक रन केला आहे अजित गुले सर डॉक्टर अजित गुल बारा तासांचे चार रन सरांनी कम्प्लीट सरांची लिस्ट खूप मोठी आहे मी नितीन चौधरी सरांना रिक्वेस्ट करते की त्यांनी त्यांचा अनुभव हे रनिंग जे मला जे शिकवली आहे औरंगाबादने शिकवलेली मी ऍक्च्युअल बुलढाण्याहून दोन हजार बाराला आलो इथं मला रनिंग मधलं एबीसीडी पण माहित नव्हतं तर याच्यात जे रनिंग जी चालू केली मी दोन हजार बाराला औरंगाबादला आल्यानंतर दोन हजार सोळाला पहिला रन केला मी दहा किलोमीटर हैदराबादचा आणि नंतर आलो मी गुले सरांच्या संपर्कात ॲक्च्युअल हे जे कॉम्रेडचं जे 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 दोन्ही रन केले मी अप आणि डाऊन हे दोन लोकांना श्रेय जाते गुले सर आणि आमचे कोच गोडबोले सर पहिली जी मी फुल मॅरेथॉन केली मुंबईची गुले सरांसोबत तर त्यांनी मला विचारलं विचारलं की बा कॉम्रेड मॅरेथॉन करायची का म्हटलं सर तुम्ही सांगा तर म्हणजे कॉम्रेड मॅरेथॉन करायची 
तर कॉम्रेडच्या पण बाबतीत मला काहीच माहिती नव्हतं दोन हजार एकोणावीसला मी अपरन गुले सरांसोबत केलं आता ट्वेंटी टू ला डाऊन रन तर हे जे रनिंगचं जे कॉम्रेडचं जे श्रेय हे पूर्ण गुले सरांना जाते फक्त एवढंच बोलण्याकरता मी सरा मॅडमला बोलून बोलायचं थँक्यू अजित गुले सर आम्हाला तुमचाही अनुभव ऐकायचा नमस्कार ऑनरेबल डॉक्टर्स ए पी वी ब्लॅकबर्ग यंग रनर्स अँड ऑल द रनर्स साधारणपणे मी दोन हजार दहापासून रनिंग चालू केली त्याचे कारणं पण वेगळे आहेत मला एक तर हायपोथरिझम आहे आणि मला सिव्हियर एल थ्री एल फोरचा प्रॉब्लेम होता मी जवळपास दहा बारा डॉक्टर पालते घातले मुंबईपर्यंत जाऊन आलो तीन चार एम आर आय केले काही निघत नव्हतं म्हणजे मायनर होतं कुणी काहीच घ्यायला तर नाही मग शेवटी मी रनिंगकडे ओढलो आणि रनिंग करता करता माझा तो पेन ऑलमोस्ट गेला मग त्याला मी मेडिसिन आता रनिंग घेतलं आहे की मेडिसिन तुम्ही पण हळूहळू पळता पळता दहा एकवीस मग बेचाळीस हळूहळू पॅशन डेव्हलप झालं मग पॅशन डेव्हलप झालं मग मला आपले ए बी बी फॉर्म झालं मग घारपोरे सर भेटले तर घारपोरे सरमध्ये मॅरेथॉनच्या विकिपीडिया मला गारपुर सरांसोबत पळायला त्यांनी खूप मला म्हणजे त्यावेळेस नॉलेज दिलं आणि आम्ही गारपुर सर मी एबी म्हणजे आम्ही फर्स्ट केली आम्ही फोर्टी टू करू मग दोन हजार पंधरा मी जेव्हा हैदराबाद मॅरेथॉन पळालो पण गारपुर सर त्यावेळेस पण सांगितलं म्हणजे सर हे काय कॉम्प्रेस मग तेव्हा मला सरने सांगितलं मी म्हणलं आपण एक पळून बघू त्यासाठी मी दोन हजार पंधराला दोन हजार एकोणीस तुम्ही चार वर्ष लावले म्हणजे मी त्याच्यासाठी पन्नास पळालो पंच्याहत्तर पळालो बारा तास पळालो म्हणून आता आपण करू आणि चौधरीला एकच मी म्हणलं चौधरी तू मारा कॉम्प्रेस वर आहे बोलो क्या होत आहे म्हणलं ठीक आहे तू बरोबर मग मला म्हणे मग पण मी दोन फुल मॅरेथॉन केले काय म्हणजे दोन फुल मॅरेथॉन मी जस्ट लॅकॅजी बोललो तो हो म्हटला म्हणजे ठीक आहे फॉर्म भरला आता काहीच माहिती नव्हतं आणि त्यांनी फिनिश केली मग आम्ही जेव्हा अपडेट केलो तेव्हा मग तिथला माहोल बघून आम्ही म्हणजे निर्णय केले की डाऊन पण करायचा कारण तिथला माहोल जरा वेगळा आहे आता ह्यावेळेस ऍक्च्युली जसं घटना घडलेल्या आहेत सर तिथं पण दोन इन्सिडेंट झाले की दोन लोक मिळेल आणि तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे आपण असं म्हणू शकत नाही आणि तिथल्या लोक तर आपल्यापेक्षा स्ट्रॉंग असतात जेनेटिकली जर आम्ही मग स्ट्रॉंग पण स्टील ट्वेंटी पीपल वर सिरियस आउट ऑफ ट्वेंटी इलेव्हन ओव्हर इन आय सी यू अँड टू पीपल डे पण त्यांच्यामध्ये एवढं त्यांचं जे मेडिकल मी आम्ही जे बघितलं ना की मेडिकल फॅसिलिटी म्हणजे दुसरा एक दोन हंड्रेड पोलर झाला सी पी आर दिलं त्याला इंटिमेट केलं लगेच त्याने अँबुलन्स तिथून लगेच त्यांनी एअर अँबुलन्स बोलवलं पूर्ण दोन हागे असतात हा जुना रोड आहे आणि तो नवीन आहे तो नवीन आहे पूर्ण ब्लॉक केला एअर अँबुलन्स बोलवलं त्यांनी त्या त्या धासणार डायरेक्ट म्हणजे डरबन येतात म्हणजे कसं आहे की मेडिकल आपल्याला हे पण गरजेचं असतं आता जसं इन्सिडेंट वाढायला पाहायला लागेल म्हणजे उद्या गालबोट नको ते आपण काहीच केलं नाही तर सांगायचं म्हणजे याच्यासाठी आपल्याला आम्ही म्हणजे जवळपास सहा महिन्यापासून ट्रेनिंग करतो म्हणजे माझी ट्रेनिंग म्हणजे आमची ट्रेनिंग एक मार्चपासून सुरू झाली आणि जवळपास सहा महिन्यामध्ये जवळपास तेराशे चौदाशे किलोमीटर आम्ही मायलेज केलं पण यावेळेस थोडं फटीक झालं कारण रनिंग पण होती आता पेशंट पण यावेळेस नंतर वाढले सेकंड हाफमध्ये खूप पेशंट वाढले मला बऱ्यापैकी फटीक झालं त्या मध्ये शेवटचे मी दोन रन स्किप केले आणि मला फिफ्टी फिफ पंचावन्न किलोमीटर नंतर म्हणजे मी ऍक्च्युली क्विट करणार होतो कारण मला कमरे घुसून पाय खूप होत आहे मग मी आमच्या मॅडमला फोन केला की मला असं क्विट करायचं आहे मॅडम म्हटलं की तू क्विट करू नकोस तू फिनिश करायचा प्रयत्न कर पण हळूहळू कटाफ मी पार करत गेलो तर कारण शेवटी बाराचा पण पेशंट पुढे निघून गेला आणि सायकोलॉजिकल बॅरियर आलं की आता आपलं होत नाही पण मग हळूहळू मी काय केलं तीन कट ऑफ पार केले आता एटी वनच्या कट ऑफ आय वॉज हॅविंग नाईन पॉईंट फाईव्ह किलोमीटर शो होईल तर सिक्स्टी फाय मिनिट्स म्हणजे मला सिक्स्टी फाय मिनिटामध्ये नाईन फाय नाईन पॉईंट फाईव्ह किलोमीटर करायचं होतं आता मला सुद्धा माहिती कसं झालं मीन्स आय थिंक माझं इट्स मिरॅकल आणि इट वॉज इम्पॉसिबल टास्क म्हणजे मला असं वाटतं की कम्प्लीट केलंच नाही जस्ट दोन मिनिट असं नाही मी फिनिश केलं ते आणि जे की वॉज व्हेरी इम्पॉसिबल टास्क तर आमचे जसं चौधरी म्हणले की गोडगोळे सरांचं हे श्रेय आहे की त्यांनी चांगलं आम्हाला गाईड केलं नंतर आमच्या मॅडमचं श्रेय आहे त्यांनी मला सांगितलं की क्रिकेट करून होतोस आणि डायटिशियन म्हणजे कुलकर्णी आहे त्यांनी पण बऱ्यापैकी गाईड केलं त्याच्यामध्ये मजा येते कॉम्रेडमध्ये तुम्हाला चेअर करायला पण खूप इंडियन्सला खूप चेअर करते तिथे आणि त्याच्यामुळे आपलं मोटिवेट होतो मग शेवटच्या नाईन पॉईंट फाय किलोमीटर्स नंतर एटी वन किलोमीटर एटी वन किलोमीटरला एक माहिती नाही कोण राहतो त्यांनी मला एकच सांगितलं आणि त्यांनी आपण आपण नॉ प्रिंट केलेलं असतं तू पुढे मी पुढे केलं डॉक तू पुढार माझ्या सोबत एक ही रॅम विथ मी वन किलोमीटर आणि त्यांना चांगलं गायडन्स केलं तू म्हणलं यू डू वन थिंग ओन्ली यू रन टू पेस बिलो सिक्स 
Thank you. Good night.